আমন্ত্রণ সবাইকে আর আর কাবিল নিবেদিত গোলটেবিল অনুষ্ঠানে সঙ্গে আছে আমি ডক্টর তৌহিদুল হক দশক ছাত্র জনতার গণভ্যুত্থানে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া শেখ হাসিনার পদত্যাগপত্র নিয়ে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের সাম্প্রতিক বক্তব্যে আবারও অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে রাজনৈতিক অঙ্গনে আইন উপদেষ্টা ও বৈষম্যবৃদ্ধি ছাত্র আন্দোলন তার বিরুদ্ধে মিথ্যাচার মিথ্যাচারের অভিযোগ তুলেছেন রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ দাবি করে বৈষম্যবৃদ্ধি ছাত্র আন্দোলন সহ কয়েকটি প্ল্যাটফর্ম বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন এদিকে সংসদ ভেঙে দেয় স্পিকার পদত্যাগ করা এবং ডেপুটি স্পিকার জেলে থাকায় সাংবিধানিক উপায়ে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের সুযোগ নেই বলছেন সংবিধান বিশেষজ্ঞদের অনেকে তবে তথ্য উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম বলেছেন রাষ্ট্রপতির থাকা না থাকা এ মুহূর্তে আইনি কিংবা সাংবিধানিক কোনো প্রশ্ন নয় এটা একেবারেই রাজনৈতিক একটি সিদ্ধান্ত অন্যদিকে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকে রাষ্ট্রপতি ইস্যুতে দেশে নতুন করে সাংবিধানিক বা রাজনৈতিক সংকট যাতে সৃষ্টি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে বলছে বিএনপি এদিকে পরীক্ষা বাতিলের দাবি চাকরি স্থায়ীকরণের দাবি এক পক্ষের ব্যাটারি চালিত রিক্সা চালানোর অনুমতির দাবি আবার ব্যাটারি চালিত রিক্সা বন্ধে প্যাডেল চালিত রিক্সা চালকদের দাবি কারো সুযোগ সুবিধা বাড়ানোর দাবি কারো পদত্যাগের দাবি কারো আবার পদোন্নতির দাবি সহ নানান দাবিতে ঢাকা যেন পরিণত হয়েছে দাবির রাজধানীতে অবস্থা এমন পর্যায়ে গেছে যে যৌক্তিক অযৌক্তিক দাবিতে বিশ পঁচিশ জন মানুষ জটলা করে অচল করে দিচ্ছে ঢাকার শহর চরম ভোগান্তির সৃষ্টি হচ্ছে নগরে চাপে পড়ছেন অন্তর্বর্তী সরকার এমন বাস্তবতা দর্শক আজ আমাদের আলোচনার বিষয়ে দাবির মিছিল থামবে কবে এ বিষয়ে আলোচনা করার জন্য স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন বিএনপি চেয়ারপারসনের সম্মানিত উপদেষ্টা হারুন রশিদ গণফোরামের সমন্বয় কমিটির সদস্য সচিব ডাক্তার মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সাংবাদিক ও কলামিস্ট এম এ আজিজ জাতীয় নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন পাটোয়ারি বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক কমিটির মুখপাত্র উমামা ফাতিমা এবং সাবেক জজ ইক্তেদার আহমেদ সবাইকে অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক আপনাকেও জানিয়ে রাখি আপনিও চাইলে আলোচনায় অংশ নিতে পারেন স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে ফোন করে সম্মানিত আলোচকদের কাছে প্রশ্ন রাখতে পারেন কিংবা আজকের যে আলোচ্য বিষয় সেই বিষয়ের উপরে আপনার যে মতামত রয়েছে আপনি যা ভাবছেন সেই ভাবনাও খুব ছোট্ট করে আমাদেরকে জানাতে পারেন আপনাদের ফোনের অপেক্ষায় থেকে যাচ্ছি আলোচনায় ইক্তেদার আহমেদ ভাই শুরুতে আসতে চাই একেবারে খুব সরাসরি প্রশ্ন চলে আসি খুব ভূমিকা না দিয়ে সেটা হচ্ছে রাষ্ট্রপতি যদি নিজে পদত্যাগ করতে চান অথবা তাকে পদত্যাগ করতে যদি বলা হয় সেই সুযোগ সাংবিধানিক राष्ट्रपति जो स्वेच्छा पदत्याग करते चान उन्नी हे हलो पदत्याग पत्र स्पीकार पदत्याग पत्र दाखिल मध्यम उन्नी राष्ट्रपति पदत्याग करते राष्ट्रपति अभिशंसन अभिशंसन हलो সংসদের মাধ্যমে হবে দুইটার কোনোটাই তো নেই না আমি বলছি এখন যেহেতু সংসদ নাই সেহেতু তো অভিশংসনের কোনো সুযোগ নেই যে এখন ধরেন বর্তমান যে অন্তবর্তী যে সরকার বা যে ডক্টর ইউনিসের নেতৃত্বাধীন যে সরকার এই সরকারটা কিভাবে এসেছে এই সরকারটা এসেছে হচ্ছিলো একটা বিপ্লবের ফসল হচ্ছে এই সরকারটা তাহলে হচ্ছিলো এই সরকারের যেমন যদি বৈধতার প্রশ্ন যখন আসবে সেটা হচ্ছিলো যে আগামী নির্বাচনে যারা দু তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে তারা যদি এই সরকারের কার্যকলাপকে অনুমোদন করে তখন কিন্তু এই সরকারের কার্যকলাপ বৈধ হবে এছাড়া কিন্তু বৈধ হওয়ার সুযোগ নাই এই প্রসঙ্গে আপনাকে আমি বলতে চাই যে ওয়ান ইলেভেন গভর্নমেন্ট ছিল যেটা ছিল অ্যাজ অফ টুডে ওয়ান ইলেভেন গভর্নমেন্ট ইজ নট ভ্যালিডেটেড বাই দি পার্লামেন্ট জি এখন একটা যে কোনো যদি অসাংবিধানিক যদি কোনো সরকার বা শাসন ব্যবস্থা আসে এটাকে বৈধতা দেওয়ার একমাত্র ক্ষমতা হচ্ছিল সংসদের সংসদ ব্যতীত অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের এই এই ক্ষমতা নাই তো ওয়ান ইলেভেন গভর্নমেন্ট সম্পর্কে আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে যে আমাদের যে বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী উনি এয়ারপোর্টে বলেছিলেন যে এটা হচ্ছিল আমাদের আন্দোলনের ফসল এবং এই সরকারকে আমরা বৈধতা দিব এই সরকারের সকল কার্যক্রমকে আমরা বৈধতা দিব পরবর্তীতে তিনি কিন্তু বৈধতা দেন আলোচনা তো আছেই কিন্তু বর্তমান রাষ্ট্রপতির ব্যাপারে কি হবে এখন বর্তমান রাষ্ট্রপতির ব্যাপারে হচ্ছিল এটা হচ্ছিল জন চাওয়া বা জন আকাঙ্ক্ষা এখন জন চাওয়া এবং জন আকাঙ্ক্ষা এ দেশে একটা বিপ্লবী সরকারের আগমন ঘটেছে এখন যদি জন চাওয়া বা জন আকাঙ্ক্ষা যদি বলে যে আমরা রাষ্ট্রপতিকে চাই না আপনার অন্য কোনো অন্য সকল পত্র রুদ্ধ উনি যদি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ যদি না করেন সাংবিধানিকভাবে তো তার পদত্যাগের কোনো সুযোগ নাই এখন দেশের জন মানুষ জন মানুষ যদি তাকে যদি না চায় এখন ধরেন গতকাল যে তার বিরুদ্ধে যে এই যে 
এই বঙ্গভবনের সামনে যে আমরা দেখলাম যে ডেমোনস্ট্রেশন হয়েছে এই ডেমোনস্ট্রেশন যদি আরো ব্যাপকতা যদি লাভ করে এবং ওই ব্যাপকতার কারণে যদি সেই বিক্ষোভ অথবা সেখানে অবস্থানের প্রেক্ষাপটে ইসকেদার আহমেদ ভাই প্রশ্নটি এরকম যে ধরুন আলোচনার প্রেক্ষাপটে বলছি ভবনের রাষ্ট্রপতি বললেন যে আমি পদত্যাগ করব তাহলে কার কাছে তিনি পদত্যাগপত্র জমা দিবেন একটা তো ধরেন এই মানে এখন যে পরিস্থিতি এই পরিস্থিতি এখন তো যেহেতু হচ্ছে হলো যে সাংবিধানিক যে পথ সেটা তো রুদ্ধ সাংবিধানিকভাবে উনি যদি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ না করেন আপনি যদি লাগে তো সমাধান করতে চাইলে ইস্যুটাকে যদি একটা সমাধানের জায়গাটাতে যদি আসে তাহলে সমাধানের উপায়টা কি দেখছেন সমাধানের উপায় যেমন আমাদের প্রধানমন্ত্রী কি করলেন উনি পালিয়ে চলে গেলেন আমাদের যে এই যে বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী যে উনি তো সাংবিধানিকভাবে তো উনি তো পদত্যাগ করেননি জি প্রধানমন্ত্রীরও তো সংবিধানে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী কিভাবে পদত্যাগ করবেন সেটা কিন্তু সংবিধানে কিন্তু বলে দেওয়া আছে কিন্তু তিনি তো সেই পথে না গিয়ে কি করলেন উনি তো চলে গেলেন প্রত্যেক দেশের সংবিধানে কিন্তু এই ধরনের ইয়ে প্রভিশন থাকে যে এটা হলো আন এটা হচ্ছিল আনফোর্সিন ইভেন্ট এরকম কোনো পরিস্থিতি যদি হয় ওইটাকে আপনি কিভাবে বৈধতা দেবেন আমাদের যে এই যে একশো পঞ্চাশের যে টেম্পোরারি অ্যান্ড ট্রানজিশনাল প্রভিশন জিয়া রহমান সাহেবের সামরিক শাসন এরশাদ সাহেবের শাসন শাহাবুদ্দিন সাহেবের শাসন এগুলোকে কিন্তু বৈধতা দেওয়া হয়েছে হচ্ছিল একশো পঞ্চাশ অনুচ্ছেদের মাধ্যমে চতুর্থ তফসিলে অন্তর্ভুক্ত বৈধতার প্রশ্নটাকে আপনি খুব বড় করে দেখেন না না অবশ্যই বৈধতার প্রশ্ন বড় এই বৈধতার প্রশ্ন তো আসবেই এখন এই বৈধতার পথটা এই বর্তমান সরকার রুদ্ধ করে দিয়েছে তারা ওয়ান ফিফটিকে রেস্ট্রিক্ট করে দিয়েছে রেস্ট্রিক্ট করে বলেছে যে ওয়ান ফিফটিতে কোন পিরিয়ডটা ইনক্লুড হবে উনিশশো একাত্তর সালের ছাব্বিশে মার্চ থেকে উনিশশো সালের ১৬ ডিসেম্বর সংবিধান গৃহীত হওয়া পর্যন্ত এই পিরিয়ডটা হচ্ছিল টেম্পোরারি অ্যান্ড ট্রানজিশনাল প্রভিশন এই পিরিয়ডের বিয়ন কোনো পিরিয়ড টেম্পোরারি অ্যান্ড ট্রানজিশনাল প্রভিশন হবে না যদি হবে যদি না হয় তাহলে যে ইউনু সাহেবের যে বর্তমান যে সরকার এটা তো ধরেন এক বছর পরে হোক বা দেড় বছর পরে হোক বা দুই বছর পরে হোক এটা তো বৈধতা দেওয়ার প্রশ্ন তো আসবে তো কিভাবে আপনি বৈধতা দিবেন ওই এই বৈধতার প্রশ্ন এক এগারো সরকারের সেই প্রসঙ্গ নিয়ে আপনি বেশ কিছু প্রশ্ন রেখেছেন আলোচনার মধ্যে সেটা এই পর্যায়ে শুনছি না পরবর্তী পর্যায়ে প্রশ্ন আকার রেখে দিলাম পরবর্তী পর্যায়ে শুনবো আরণ রশিদ ভাই আপনার কাছে আসতে চাই যেখানে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন এবং আরও ছাত্র সংগঠনগুলো বর্তমান মহামান্য রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ বা অপসারণ চাচ্ছে সেক্ষেত্রে বিএনপি যে বক্তব্য দিচ্ছে সেটি কি বাস্তবতা নিরীক্ষে নাকি বিএনপি বিষয়টিকে ভিন্নভাবে সমাধানের পথে হাঁটছে ধন্যবাদ আজকের আর টিভির এই গোল টিভির আলোচনা আমাকে অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ করার জন্যে আর টিভির দেশ বিদেশের সকল দর্শক শ্রোতাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আজকের আলোচক মণ্ডলীর সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা রাষ্ট্রপতির একটি বক্তব্যকে কেন্দ্র করে গত দুই দিন যাবৎ সমস্ত মিডিয়া এবং দেশব্যাপী একটা আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে এবং এটা সম্পর্কে আমিও কিন্তু প্রথম দিন খুব কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছিলাম যে মহামান্য রাষ্ট্রপতির জায়গা থেকে আসলে এই রকম সময়ে এই প্রেক্ষাপটে এই ধরনের বক্তব্য আসাটা ছিল আমাদের জন্য খুবই অনাকাঙ্ক্ষিত জি এরপরেও আমি বলবো যে যেহেতু এর আলোচনা আসার পর যখন এই এটা নিয়ে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে ছাত্রদের মধ্যে রাজনৈতিক দলসমের মধ্যে এবং বর্তমান সরকারের উপদেষ্টা মণ্ডলীর মধ্যে এটা নিয়ে প্রতিক্রিয়া হয়েছে তারপরে কিন্তু বঙ্গভবন থেকে একটা আপনার প্রতিক্রিয়া এসছে আমি মনে করি এটার পরে এটা ক্লোজ হয়ে দরকার ক্লোজ হয়ে যাওয়া দরকার ছিল এটা কন্টিনিউ আপনার আলোচনা অব্যাহত রাখার এই জাতির এই সংকটময় সময়ে অব্যাহত রাখার কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না যদি সরকার একজন সম্মানিত আমি শেষ করি কথার মধ্যে কথা ঢুকালে তো আপনার আলোচনার নষ্ট হবে নষ্ট হবে বিষয়টা হচ্ছে যে এমনি তো সময় কম এমনি সময় কম দেখো বিষয়টা হচ্ছে যে আপনার যেহেতু আমরা দায়িত্বশীল জায়গা থেকে অনেক সময় অনেক কথা আসলে সেটা আবার অনেক ধরনের এটা ডাল পালা বিস্তার লাভ করে তো যেহেতু বঙ্গভবন থেকে এটার পরে একটা একটা বিবৃতি এসে গেছে যে এই আড়াই মাস পর পাঁচই আগস্টের পর এই প্রসঙ্গ নিয়ে নতুন করে আর কোনো বিতর্ক করার কোনো সুযোগ নাই আর আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে পবিত্র সংবিধান কিন্তু আমাদের পবিত্র আল কোরআন নয় আল কোরআন হচ্ছে একটা মৌলিক গ্রন্থ এর কোনো পরিবর্তন পরিবর্তন করার কোনো স্কোপ নাই কিন্তু সংবিধান হচ্ছে এমন একটি বিধান মানুষের দ্বারা তৈরি এইটা সময় সময় পরিবর্তন পরিবর্তন হয় এবং বাংলাদেশের সংবিধান প্রণীত হওয়ার পর পনেরোটা সংশোধনী এসছে ভবিষ্যতে আরও সংশোধনী আসবে সুতরাং এগুলো আগামী সমস্ত আলোচনা করে আমি মনে করি রাষ্ট্রের এখন যে সংকট আমাদের দ্রব্যমূল্যের সংকট আছে আমাদের আইন শৃঙ্খলার সংকট আছে আপনি আলোচনার শুরুতেই বললেন যে আজকে যেই সেই দশটা বিশটা ছেলে নিয়ে বিভিন্ন রকমভাবে দাবি দেওয়া দাবি একটা বিশৃঙ্খলা তৈরি হচ
এই জায়গাগুলোতে আপনার অ্যাড্রেস করে এই জায়গাগুলোকে তত্ত্বাবধায়ক মধ্যবর্তীকালীন সরকারকে আমাদের জায়গা থেকে একটা সুনির্দিষ্ট আমাদের কোনো যদি পরামর্শ থাকে দিয়ে সরকারকে জনগণের শান্তি নিরাপত্তা দ্রব্যমূল্যের এসব ক্ষেত্রে আরও শক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে আর এই বিষয়গুলো নিয়ে আমি মনে করি যে আলোচনা সমাপ্তি টানার প্রয়োজন এই কারণে যে এই মুহূর্তে কিন্তু জাতীয় ঐক্য একটা বিরাট ব্যাপার জাতীয় ঐক্য একটা বিরাট ব্যাপার এখানে আপনার ছাত্র জনতার গত জুলাই এবং আগস্টের মধ্য দিয়ে যে বিপ্লব সাধিত হয়েছে এইটার পরে আপনার এর মধ্যে যদি রাজনৈতিক দল বা ছাত্র সমাজের মধ্যে বিভক্তি বিভক্তি হয় এটাও আমাদের জন্য কিন্তু মোটেও কল্যাণকর হবে না সুতরাং কোনো অবস্থাতেই এই বিষয়গুলো নিয়ে আমাদেরকে রাজনৈতিক দল সহ ছাত্র সমাজে যারা প্রতিনিধিত্ব করছেন তাদের মধ্য থেকেও কিন্তু এই বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের দায়িত্বশীল এই জায়গাতে এই জায়গাতে হারুন ভাই আমি একটা প্রশ্ন রাখতে চাই আপনার কাছে সেটি হচ্ছে যে মামান্য রাষ্ট্রপতি বক্তৃতা দেওয়ার পরেও তার প্রেস উইং থেকে যে বক্তব্য দেওয়া আসলো প্রেস উইং থেকে যে একটা মীমাংসিত বিষয় আবার রাজনৈতিক অঙ্গনে বৈষম্যবিধী ছাত্র আন্দোলন সহ সেটি আলোচনা হচ্ছে কিন্তু প্রশ্নটা যে জায়গায় থেকে যাচ্ছে যে তার মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ পদে থেকে রাষ্ট্র মহামান্য একটি পদে থেকে তিনি যে এই মন্তব্যটি করলেন এর পিছনে তো নিশ্চয়ই কোনো হেতু আছে সেই হেতুর জায়গা থেকে আপনি মনে করেন খুব বছরেই সমাধান হবে এখন যে কোনো বিষয় অনুমান নির্ভর আপনি আমরা আমরা বাইরে থেকে অনেক কথা বলছি যে যারা আজকে পতিত পতিত স্বৈরাচার বা পতিত যারা কর্তৃত্ববাদী শাসন ফ্যাসিবাদী শাসন যারা কায়েম করেছিল তারা তো এখনও তৎপর কোনো সন্দেহ নাই তারা সারা দেশে বিদেশে এখনও কিন্তু তৎপর আছে সুতরাং এটা তার অংশ কি না সেটা নিয়ে আমাদের মধ্যে প্রশ্ন আছে ঠিক আছে না সুতরাং এই জন্যই তো আমাদেরকে জাতীয় ঐক্য ঠিক রাখতে হবে এবং এই সব জায়গাগুলোর ক্ষেত্রে খুব ধীর স্থিরভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে তেমনি আমাদের সংকট কিন্তু আজকে আমি সচিবালয়ে ছিলাম হঠাৎ করে দেখলাম ওখানে বেশি না মাত্র তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ জন ছেলে ভিতরে হঠাৎ করে যে গাড়ি ঢুকছে বাড়াচ্ছে ওই ফাঁক দিয়ে ঘুট করে ঢুকে যে আপনার ওই শিক্ষা মন্ত্রালয়ের সামনে যে ওই ভবনের সামনে ওরা শুরু করলো আপনার বিক্ষোভ হয়েছে জি তো এইটা স্বাভাবিক কারণে আপনার আমরা ছাত্র রাজনীতি করেছি এরশাদ বিরোধী আন্দোলনকে এর সাথে তাড়িয়েছি হাজার হাজার ছাত্র নিয়ে আমরা কখনো সচিবালয়ে ভাঙা সচিবালয়ের প্রাচীর পর্যন্ত ভেঙে ফেলেছি কিন্তু ধরেন যে এটা তো সচিবালয়ের মতো একটা ইজ নিরাপ সিকিউর জায়গা সেখানে এই ধরনের বৈষম্য বিরোধী ছাত্রদের ব্যানারে তাহলে বৈষম্য ছাত্রদের নেতৃত্ব যারা দিচ্ছে এই এই ছাত্রগুলো কারা এটা কি তাদের কোনো সিদ্ধান্ত আছে এই ধরনের যে সবাইকে পাস করে দিতে হবে এই সব ব্যানার দাবি এগুলো কেমন দাবি কেমন দাবি তো এই বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু জনসমাজের মধ্যে কিন্তু বৈষম্য বিরোধী ছাত্রের যারা নেতৃত্ব দিচ্ছে বা এদের নিয়ে কিন্তু বিভ্রান্ত তৈরি হচ্ছে এর সাথে আমি মনে করি বৈষম্য ছাত্রদের কোনো ভূমিকা নাই বা কোনো এদের সাথে অসংখ্যবার বলছেন নাই কিন্তু এই যে ঘটনাগুলো ঘটছে তাদের তাদেরকে এখানে আপনার তারাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সুতরাং এই জায়গাগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের সকলকেই এই বর্তমানে এই প্রেক্ষাপটের আলোকে খুব সতর্কতা সতর্কতা আমাদের সতর্ক পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত অসংখ্য ধন্যবাদ আরো আলোচনা শুনবো মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন পাটোর আসতে চাই আপনার যে জাতীয় নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে আপনারা এই বিতর্ককে কিভাবে দেখছেন যতটুকু অবস্থায় দাঁড়িয়েছে তাতে আপনারা কি ভাবছেন প্রথমত দেশবাসীর সামনে এটা ক্লিয়ার যে ফেসিস্ট রিজিমের কোনো উপাদান আমরা এই বাংলাদেশ দেখতে চাই না জি এবং এটাতে আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়েছি যতগুলো রাজনৈতিক দল রয়েছে আমাদের কমিউনিটিতে যারা রয়েছেন সবাই এ বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে এবং আমরা ওই যে মানুষগুলো শহীদ হয়েছে আহত হয়েছে এবং তাদের এখনও খুনটা তাজা রক্তটা এখনও কবর থেকে দেখা যায় সে রক্তর উপরে দাঁড়িয়ে যদি আমরা নির্বাচন বা কোনো মানসিক জায়গা থেকে এ ধরনের আচরণ শুরু করি সেটা আমাদের জাতীয় ঐক্যকে আমরা বিনষ্ট করবে বলে মনে করি গণ অভ্যুত্থানের শক্তি বাইরে নাকি ভিতরে ওনাদের এই বিষয়টা স্কিপ করার কোনো ওয়ে নাই এবং যদি স্কিপ করে থাকে এটা একটা ধূম্র জাল সৃষ্টি করবে আওয়ামী লীগের মতন একটি বড় দল ওনাদের সামনে এখনো জল তৈরি করবে কেন বিএনপি তো ঐক্যের বাইরে নয় বিএনপি যদি ঐক্যের বাইরে না থাকে তাহলে বিএনপি এই স্পষ্ট বক্তব্য চাই আমরা বিএনপির বিএনপির তিনজন প্রেসিডেন্ট যে সদস্য বক্তব্য দিয়েছেন সেখানে দুদু অন্য বক্তব্য দিচ্ছেন সারা বাংলাদেশের আপনারা যদি পাঁচই অগস্টের আগে বিএনপির স্টেটমেন্টগুলো দেখেন সেটা আমরা ইতিহাসের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে চাই যদি কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে আমরা ইতিহাসকে কখনোই বাংলাদেশের মানুষ কখনো ভুলে যাবে না বিএনপির অসংখ্য নেতাকর্মী আন্দোলনে ছিল আমরা সেটা স্বীকার করি সকল রাজনৈতিক দল ছিল কিন্তু আন্দোলনের যে স্পিরিট শহীদদের যে স্পিরিট সেটা নিয়ে বিএনপির কেন এখন দ্বিধা বিভক্তি 
কোথায় কোথায় সমস্যা বিভক্তি কোন জায়গাগুলো বিভক্তি আমরা দেখতে পাচ্ছি ফেসিবারি ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন তাদের যে কমিটিগুলো রয়েছে অথবা বিভিন্ন জায়গা হলো আওয়ামী লীগের লোকদের পুনর্বাসনের চেষ্টা করা হচ্ছে আমার গতকালকে অফিসের নিচে পেয়ারা কিনতে গিয়েছিলাম বলল ভাই আমার কাছে দুশো টাকা চাঁদা নিয়ে গিয়েছে বললাম কে বলল বিএনপির লোক এখন আমরা কি এগুলো জনসম্মুখে এভাবে হলো মানে তুলে ধরব আমাদের তো আরও অনেক বড় বড় কাজ রয়েছে এই জিনিসগুলো এই চর্চাগুলো থেকে বের হয়ে যাওয়ার জন্যই তো আমরা তরুণ প্রজন্ম মাঠে নেমে এসেছিলাম তো আমাদের এই জায়গায় যদি তরুণ প্রজন্মের পালস যদি কোনো দল বা কোনো কমিউনিটি যদি বুঝতে না পারে তাহলে ওনারা আমরা বলছি আওয়ামী লীগের মতন একটা জলযন্ত্র আমাদের সামনে উদাহরণ রয়েছে সেই দলেরই পরিণতি হবে এটি স্পষ্ট এবং ক্লিয়ার এবং যেই দিন হলো এই গণবিপ্লবটা সংগঠিত হয়েছিল সেই দিনও হলো সংবিধান বাহত্তরের যে বাকশালী সংবিধান এবং চুপ্পুর বিষয়ে ফাইসালা হয়ে গিয়েছিল এখন যদি কোয়েশ্চেন করেন তাহলে চুপ্পু এখন আছে কেন সেটা হলো আমাদের ওই সময় একটা অকার্যকর ব্যবস্থা তারা দিয়ে গিয়েছিল আমাদের সামনে একটা রাষ্ট্র দিয়ে গিয়েছিল সে রাষ্ট্রকে যাতে হত্যাকাণ্ড বন্ধ করা যায় সেটা কন্টিনিউ করার জন্য বৃহত্তর সাথে এই কঙ্কাল সারকে নিয়ে আমাদের চলতে হয়েছে কিন্তু এই কঙ্কাল যখন বিভিন্ন জায়গা থেকে উকিঝুঁকি করে সে বিষয়ে সে ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে ডিসিশন আসতে হবে যদি না হয় তাহলে পাটনি এখানে ইক্তিদার ইক্তিদার আহমেদ ভাই বলছিলেন যে আসলে সাংবিধানিক ভাবে বা নিয়মগত ভাবে কতটুকু সুযোগ আছে সেই কথাগুলো সে বলছিলেন সেই সুযোগগুলো কি আপনারা বিবেচনা করে দেখেছেন না আমরা তো বরাবরে বলে আসছি গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে হলো সংবিধান বাতিল হয়ে গিয়েছে এই সংবিধান গণ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বাতিল হয়ে গেছে এটা পিপলস উইল কিন্তু করার কোনো ঘোষণা তো বর্তমান সরকার করার বিষয়ে এখন আপনার যখন গণ অভ্যুত্থানের পিপলস উইল মানুষ জানান দিয়েছে জি কিন্তু আমরা গণ অভ্যুত্থানের সরকারের কাছে যারা জনগণের সরকার গঠন করেছে তাদের কাছে এখনো দাবি জানাচ্ছে এটা দ্রুত প্রয়োজন কিন্তু প্রয়োজনে বাধাগ্রস্ত কারা করছে সেটাও তো দেখার বিষয় কারা বাধাগ্রস্ত করছে সেটিও খুঁজে বের করা নাসরুদ্দিন পাঠের অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা অন্যান্য সম্মানিত আলোচকদের কাছে যাব তবে হারুন আরেকটু আপনার কাছে আসতে চাই আমাদের নাসরুদ্দিন পাঠরিতে আলোচনা বেশ কিছু প্রশ্ন রেখেছে বিএনপির যে ভূমিকা অথবা তারা কিভাবে এই মহামানের রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের প্রশ্ন কিংবা এই বর্তমান পরিস্থিতিকে বিএনপির ভূমিকাকে তিনি কিভাবে দেখছেন সে বিষয়ে আপনার কাছে আলোচনা শুনব তবে একজন দর্শক আছেন তার প্রশ্নটি আমি আপনার কাছে ফিরছি প্রিয় দর্শক কে আছেন পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন আমাদের দেশের যে কিছু জনগণ আছে তারা কিছু হতে না হতেই যে আন্দোলন নিয়ে মাঠে নামছে গণভবনে যাচ্ছে তারপরে সচিবালয়ে গেরাও করছে এই যে আন্দোলন গুলা হচ্ছে এটা নিয়ে কিন্তু স্যার দেশে একটা অনেক বড় ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে তা আইনি প্রক্রিয়ায় এই এই এইগুলা কেন বন্ধ হচ্ছে না স্যার দেখা গেছে যে আদালতে আসামি যাওয়ার পরে ওখানে আসামিদেরকে আক্রমণ করা হচ্ছে তো আইন আমাদের দেশের যে আইন আছে তারা কেন এইটাকে কন্ট্রোল করতে পারছে না স্যার নাসিরুদ্দিন পাটোয়ারি যে বিষয়টা নিয়ে এসছে আজকে আমাদের মহামান্য প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে আপনার যে আপনাদের বিএনপির প্রতিনিধি দল সাক্ষাৎ করেছে সেই ক্ষেত্রে এখানে যেটা নিয়ে আসছে যে মহামান্য রাষ্ট্রপতির এই বিষয়টিকে নিয়ে যেন কোনো সাংবিধানিক সংকট তৈরি না হয় এই বিষয়টা নিয়ে এসছে এখানে জি এখন এটাও সত্য যে বর্তমান যে কাঠামোতে দেশ চলছে সেটা আমাদের সংবিধানের যে ধারাবাহিকতা বা নিয়মকানুনের মধ্যে বিদ্যমান নয় সংবিধান স্থগিত হয়নি সংবিধানের মৌলিক অধিকার যে সমস্ত রয়েছে সেগুলো আমার এখনও ভোগ সুবিধা ভোগ করছি আইনের আশ্রয় নিতে পারছি ঠিক আছে না জি তা যে কারণে আপনার এখানে সংবিধানের বিশেষ বিশেষ জায়গাগুলো যেমন এখনও উজ্জীবিত রাখা হয়েছে আবার সংবিধানের মধ্যে যে বিষয়গুলো নিয়ে বিতর্ক রয়েছে সেই জায়গাগুলোর ব্যাপারে আমাদেরকে সতর্ক পদক্ষেপ নিতে হচ্ছে এটা আপনাকে চিন্তা করতে হবে আর চুপ্পু নিঃসন্দেহে আপনার পতিত স্বৈরাচারের বা ফ্যাসিবাদের সে একজন দোষর কোনো সন্দেহ নাই তাতে তার ব্যাপারে বিএনপির কোনো ধরনের দুর্বলতা নাসরুদ্দিন পাটোয়ারি বলছিলেন এক্ষেত্রে বিএনপির খুব স্পষ্ট বক্তব্য নয় স্পষ্ট বক্তব্যের ব্যাপারে আপনি যেটা শুনবেন যে স্টেটমেন্টে সেখানে কিন্তু জনাব রজুল ইসলাম এবং সালাউদ্দিন আহমেদ যেটা বলেছে যে এটাকে কেন্দ্র করে যেন কোনো সাংবিধানিক সংকট তৈরি না হয় এটার জন্য আপনার আলোচনা রাজনৈতিক দল তো শুধু বিএনপি না এখানে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আমি গতকালকেও একটা টেলিভিশন টক শোতে বলেছি যে এই ক্ষেত্রে 
রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলোচনা করতে আলোচনা করতে আলোচনা করার পরে আপনার একটা জায়গায় একটা সিদ্ধান্ত আসবে সেখানে ছাত্ররাও থাকবে আলোচনার পার্ট যাবে তারপরে সেখানে আপনার একটা জায়গা যেটা এটার জন্য এই সংকটটা থেকে যদি কোনো ধরনের উদ্বোধন কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় সেটা কী ধরনের আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ইভেন আপনার সুপ্রিম কোর্ট আছে যখন আপনার আট তারিখে আপনার নতুন যন্ত্রপতিকালীন সরকার গঠিত হয়েছে সেখানে সুপ্রিম কোর্টের একটা মতামত নেওয়া হয়েছে কিন্তু সুতরাং এই ক্ষেত্রেও সুপ্রিম কোর্টের মতামত নেওয়া যেতে পারে জি সুতরাং এই জায়গাগুলো কিন্তু আপনাকে আমি মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন পাটোয়ারি সাহেবের কথা শুনে যেটা বুঝলাম যে ওনারা ডাক দিবেন সব রাজনৈতিক দল এবং জনগণ সেটাতে সাড়া দিতে হবে আমি তার কথার মূল অর্থ এটাই বুঝেছি জি কিন্তু আন্দোলনটা ওনারা শেষে আগে ছিলেন এটা সত্য কিন্তু সব রাজনৈতিক দল জনতা আমার মনে হয় একাত্তর সালে জামাত ইসলাম একটা বড় সংগঠন ছিল আর ছোট দুইজন সং দুটা সংগঠন বিরোধিতা করছে আর এবারে শুধু আওয়ামী লীগ ছাড়া সবাই ছিল যেমন আমার ওয়াইফ বিল্ডিং থেকে খাবার ছুড়ে দিছে টিয়ার গ্যাস মারে কাপড় ছুড়ে দিছে অর্থাৎ সবারই অংশগ্রহণ ছিল এখন যেটা হয়েছে সমস্যাটা এখন যেটা তৈরি হয়ে গেছে আমি মনে করি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার তৈরি করেছে এটা কি করেছে তারা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কোনো সংবিধানের শব্দটা নাই এক দুই ওনারা এই সংবিধান সম্মত রাখতে এই রাষ্ট্রপতির কাছে ওত নিলেন এখন আবার উনি বলছেন যে আন্দোলনের ভিতর দিয়ে সংবিধান চলে গেছে তার মানে হচ্ছে বাতিল হয়ে গেছে কিন্তু ওতটা নিলে তো এই সংবিধান সম্মত রাখার জন্য তাহলে সমস্যাটা তৈরি করলো তারা যেভাবে প্রধানমন্ত্রী পালিয়ে গেছে ওইভাবে প্রেসিডেন্টও পালিয়ে যাওয়ার কথা ছিল আর এটার নামটা হওয়া উচিত ছিল বিপ্লবী এটা বিপ্লব হয়েছে দুই হাজার লোক কত লোক মারা গেলে বিপ্লব হবে বলেন দুই হাজার শিশুর ছাত্র জনতা জীবন দিয়েছে জি এনাদের কাছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কার পরামর্শে কিভাবে এটাকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার নাম দিল এবং ওই ওতের কিন্তু আমিও ছিলাম এবং ওই দিন যা পড়ানো হয়েছে পুরোপুরি পাবে অন্য সরকার যেভাবে ওত নিয়েছে সংবিধান সম্মত রাখার জন্য ঠিক ওইভাবে এখন যদি প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে আলাপ আলোচনার প্রেক্ষাপটে অথবা বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে বা আরও যদি স্পষ্ট করে ইস্যু তৈরি হওয়ার বঙ্গভবন থেকে বলা হয়েছে এটা মীমাংসিত বিষয় যদি ওটাকে ধরি এই কথার কিন্তু হা না কোনো জবাব নাই মীমাংসিত বিষয় কি মীমাংসিত আমার বক্তব্য হচ্ছে একটি এখানে কিন্তু পাটোর হিসেবে আর একটা কথা বলেছে ফেসিবাদের কোনো অবশেষ তারা রাখবে না বিলোপ তাহলে সব জায়গায় বণিক বার্তায় নিউজ ছাপা হয়েছে এবং ওনারা যারা কি ম্যান আমি সেখানে সাপ্লাইও দিয়েছি নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট প্রশাসনের ক্যাডার হচ্ছে ফেসিবাদের দোষর প্রত্যেকটা জায়গায় তাদেরকে বসানো হচ্ছে কারণটা কি স্টিল নাও কারণটা কি তাদের একটু বসানো হচ্ছে কারণটা কি এখানে ছাত্ররা এই যে ভোট করে আন্দোলনে চলে গেল কার পরামর্শে তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে এখন বলছে বিএনপি এলোমেলো কথা বিএনপি বলছে সাংগঠনিক শূন্যতা যাতে না হয় সাংগঠনিক শূন্যতা হলে এই যে ফেসিবাদরা যে উঁকি ঝুঁকি দিতেছে তারা তো এই সুযোগে ঢুকতে পারে তাহলে আমার বক্তব্য হচ্ছে এই জায়গায় হচ্ছে চিন্তা করে করতে হবে এখন হচ্ছে কি যেভাবে সারা দেশের ছাত্র জনতা রাজনৈতিক দল সব মিলে আন্দোলনটা করে ফেসিবাদ পালায় গেছে ঠিক সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে ফেসিবাদ থেকে পুরোপুরি গণতান্ত্রিক অবস্থায় জি দেশটাকে আইনের শাসন মানবিক দেশ করার পথে ট্রেনটা চালু না করা পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে জি এবং সেটা তো হচ্ছে না জি এই আলোচনাগুলো আরও শুনবো আজিজ ভাই এ পর্যায়ে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা একটু মামা ফাতিমা আপনার কাছে আসতে চাই যেটা আজিজ ভাই যেখানে শুরু করছিলেন যে জায়গাটা দিয়ে যে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন জাতীয় নাগরিক কমিটি সহ আরও যারা এই বিপ্লবকে কেন্দ্র করে যে সংগঠনগুলো তৈরি হয়েছে যে প্ল্যাটফর্ম বা ব্যানারগুলো তৈরি হয়েছে তারা আন্দোলনের ডাক দিলেই সবাই একত্রিত হবে বিষয়টা কি এরকম এখানে এমিয়াজি সাহেব যেটা বলেছেন এটা খুবই এমিয়াজিজ ভাই জি জি উনি যেটা বলেছেন এটা অবশ্যই অনেক জায়গা থেকে যুক্তিক যে আমাদের বর্তমান যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার তারা গত আড়াই মাসে যেভাবে ফাংশন করার কথা ছিল সেভাবে কিন্তু স্ট্রংলি তারা আসলে ফাংশন করতে পারে নাই এবং সেটার একটা ফলাফল কিন্তু বর্তমানে আমরা ভোগ করছি আমরা কিন্তু গতকালকে যখন শহীদ মিনারে সমাবেশ করছি তখন কিন্তু আমরা এই কথাটা বলেছিলাম যে আমাদের কিন্তু রাস্তায় নামার কথা না 
এই যে এত হাজার হাজার মানুষের জানের বিনিময়ে আজকে আমরা হচ্ছে একটা এই আওয়ামী সরকারকে দেশ থেকে বিতাড়িত করলাম সেই হাজার হাজার মানুষের আসলে ইয়েটা কি ছিল তার উইলটা কি ছিল যে আমার একটা দাবি পূরণ করতে হইলে আর রাস্তায় নামতে হবে না আমি একটা এখানে জাস্টিস এবং হচ্ছে এখানে অ্যাকাউন্টেবিলিটির মাধ্যমেই আসলে এই দেশটা চলবে এবং একটা প্রপার নিয়োগ নিয়োগের মাধ্যমেই কিন্তু সব কিছু আসলে সেটেলড হবে কিন্তু আমি এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দেড় মাস দুই মাস যেতেই কিন্তু আমরা দেখেছি যে এখানে নানান মাধ্যমে কিন্তু আমরা খোঁজ পাওয়া শুরু করেছিলাম যে এখানে আসলে আওয়ামী লীগের যারা নানানভাবে সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণী তারাই কিন্তু এখানে পুনরায় পুনর্বাসিত হচ্ছে তো এই জিনিসটা তো আমাদের ছাত্রদের কাছেও এক ধরনের বিট্রয়ালে কিন্তু প্রথমে যখন এবং সেই জায়গা থেকে আমরা কিন্তু প্রথমে রাজনৈতিক দলগুলোকে টার্গেট করে কোনো কিছু করিনি আমাদের টার্গেট ছিল পুরোপুরি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার আমরা যখন বৈষম্যবিধী ছাত্র আন্দোলন এতদিন পর্যন্ত যত কথাই বলে এসেছি ম্যাক্সিমাম কথাই আমরা বলেছি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে টার্গেট করে যেহেতু এটা একটা গণভ্যুত্থানের সরকার তাকে গণভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষাটাকে আপহোল্ড করতে হবে এবং আকাঙ্ক্ষাকে আপহোল্ড করার স্বার্থে তার ছাত্র জনতা সকলের যে আসলে কি চাওয়া সেই চাওয়াটাকে তার আসলে প্রথমে বুঝতে হবে কিন্তু আনফর্চুনেটলি সরকারের মধ্যে কিন্তু আমরা সেটার প্রতিফলনটা দেখি নাই চাওয়ার মধ্যে দিয়েই এই সরকার সরকারটি গঠিত হয়েছে তাহলে সরকার কেন বুঝতে পারবে না এটা সরকার গঠিত হয়েছে এটা সত্যি কথা যেহেতু ওই সময় আমাদের একটা বিশেষ পরিস্থিতি ছিল দেশে একটা অরাজকতা ছড়িয়ে পড়েছিল এবং আমাদের দ্রুততম সময়ের মধ্যে একটা গভর্নমেন্ট ফর্ম করা আমাদের সকল মানুষেরই একটা প্রাথমিক চাওয়া ছিল এবং সেই জায়গা থেকে কিন্তু একটা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ওই সময়ে ফর্ম করা হয় এবং আমাদের পক্ষ থেকে যে এক্সপেকটেশনটা ছিল সেটা হচ্ছে সরকার এই আমলাতান্ত্রিক জটিলতার মধ্যে না জড়িয়ে আসলে একটা বিপ্লবী সরকার যেভাবে অ্যাক্ট করে একটা অভ্যুত্থানের সরকার যেভাবে অ্যাক্ট করে সে অনুযায়ী তারা অ্যাক্ট করবে বাট আনফর্চুনেটলি বিশেষ করে আমি তো স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কথা স্পেসিফিক্যালি বলতে পারি যে অভ্যুত্থানের পরপর যেভাবে তাদের আসলে আহতদের পাশে দাঁড়ানোর কথা যেভাবে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থাটা করার কথা সে জায়গায় তারা কিন্তু ওই ধরনের ভূমিকা পালন করতে পারেনি তার মানে প্রথমে কিন্তু আমরা সরকারের মধ্যে স্পিরিটের এক ধরনের দুর্বলতা দেখতে পেয়েছি যেটা আমাদের বৈষম্যবিধী ছাত্র আন্দোলন যারা এই অভ্যুত্থানের একটা মোস্ট প্রমিনেন্ট স্টেক হোল্ডার আমাদের জন্য কিন্তু একটা হৃদয় বিদারক ব্যাপার আমি মূল পয়েন্টে ঢুকতে পারছি না আপনার কোয়েশ্চেনের কারণে যেটা হয়েছে এই জিনিসটার কারণে যেটা হয়েছে আমরা অনেকদিন পর্যন্ত কিন্তু রাস্তায় সে অর্থে নামি নাই কিন্তু কেন আমাদের শেষ পর্যন্ত রাস্তায় নামতে হলো এই রাষ্ট্রপতি বিশেষ করে রাষ্ট্রপতির প্রসঙ্গটাকে নিয়ে কারণ সরকার এটা সমাধান করতে পারে নাই তার ইন্টারনালি এই সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারেনি এবং আমরা যারা ছাত্ররা ছিলাম তাদের কিন্তু দিন শেষে আবার রাস্তায় আসতে হচ্ছে যাতে এই যে ছাত্র জনতার ঐক্য আজকে দুই আড়াই মাস পরে আওয়ামী লীগ নানান জায়গা থেকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে ছাত্রলীগ নানানভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল সেটা সমাধান করা হবে সেটাকে সেটাকে প্রতিহত করার জন্য আমাদের কিন্তু এই যে ছাত্র জনতার ঐক্য এখনো দেশের মধ্যে বলব আছে সেটা আমরা আসলে সরকারকে দেখাতে চাই এবং সরকারকে বলতে চাই যে আপনারা ব্যবস্থা নেন এই পর্যায়ে এতটুকু শুনবো মামা ফাতিমা সেটি হচ্ছে আপনি বলছেন যে সরকার অনেক কিছুই সমাধান করতে পারেনি কিন্তু এই মহামান্য রাষ্ট্রপতি পদত্যাগের বিষয়ে কি সরকার সমাধান করতে পারবে এই মহামান্য রাষ্ট্রপতির যে প্রসঙ্গটা আপনি এখানে তুললেন প্রথমেই এখানে আসলে সংবিধানের আচ্ছা এই এই প্রশ্নটি এই প্রশ্নটি রেখে গেলাম বিরোধী থেকে ফিরে এসে আপনার কাছ থেকে শুনবো প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান গোলটেবিল নীতি ছোট্ট বিরোধী সঙ্গে থাকুন দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত গোলটেবিল অনুষ্ঠানে সঙ্গে আছি ডক্টর তৌফিদুর হক আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা দাবির মিছিল থামবে কবে যে আলোচনা আমরা শুনছিলাম উমামা ফাতিমা আপনার আমার প্রশ্নটা ছিল যে আসলে মোহাম্মদ রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের বিষয়টি বর্তমান সরকার ফয়সালা করতে পারবে কি না এখানে আমি শুরুতেই এখানে সংবিধান এবং রাষ্ট্রপতি পদত্যাগের প্রসঙ্গটাকে একসাথে একটু জুড়ে দিতে চাই জি যেহেতু আমাদের গতকালকে শহীদ মিনারে আমরা যে পাঁচ দফা দাবি দিয়েছিলাম সেখানে কিন্তু প্রমিনেন্ট দুটো দাবি ছিল আসলে রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ এবং বিদ্যমান যে সংবিধান সেটা বাতিল করা এবং এই শুরুতেই এখানে একটা কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন যে সংবিধান জিনিসটা আসলে কি একটা রাষ্ট্রের জনগণ এবং সেই যে সেখানকার যে রাষ্ট্র কাঠামো সেটার মধ্যে একটা আনুষ্ঠানিক চুক্তি কিন্তু আমি যদি এখানে গণভূতানের স্মৃতিগুলোকে আমি একটু মনে করি তাহলে কিন্তু দেখতে পারবো এখানে যে জনগণ তারা কিন্তু রাষ্ট্র কাঠামোর বিরুদ্ধে কিন্তু তারা যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল এবং সেটার রাষ্ট্র কাঠামোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে তারা কিন্তু গুলি গুলি খেয়ে অকাতরে মারা গিয়েছে 
এবং এই যে সংবিধান সেটা কিন্তু আজকে ইনভ্যালিড হয় নাই এটা কিন্তু গত পনেরো বছরে একটু একটু করে এটাকে ইনভ্যালিড করে ফেলা হয়েছে এবং এই গণভূতানের মধ্য দিয়ে এই সংবিধান তার শেষ যে আসলে সংবিধানের কফিনের শেষ প্যারেকটা আসলে জনগণ ঠুকে দিয়েছে এবং শুধুমাত্র এটা ঘোষণা করা বাকি যেহেতু এখানে নাসির ভাইও বলছিলেন যে এখানে যখন পাঁচ আগস্ট শেখ হাসিনা দেশ থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন ওই সময় কিন্তু আমাদের অনেকগুলো সিদ্ধান্ত একসাথে নিতে হচ্ছিল খুবই একটা সবাই ডিসকানেক্টেড ছিলাম একই সাথে হচ্ছে রাষ্ট্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত যে রাষ্ট্র আসলে কে চালাবে এই ধরনের সিদ্ধান্ত আসলে ছাত্রদের নিতে হচ্ছে এই ধরনের যে একটা মানসিক চাপ এগুলো মোকাবেলা করে কিন্তু আমাদের এই সময়টাতে বর্তমান সময় আসতে হয়েছে এটাও কিন্তু আপনাদের বুঝতে হবে এবং ওই সময়ে আমাদের কিন্তু দেশের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় দেশে যেহেতু প্রচুর বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি ছিল চুরি ডাকাতি হচ্ছিল জায়গায় জায়গায় ভাঙচুর হচ্ছিল সহিংসতা হচ্ছিল সেই জায়গাগুলো বিবেচনায় নিয়ে আমরা কিন্তু একটা জায়গায় কম্প্রোমাইজ করেছিলাম আমরা রাষ্ট্রপতিকে তখন পদত্যাগ করাইনি কিন্তু আজকে এসে আমাদের কিন্তু এটা সিদ্ধান্ত যে জনগণ সে তো পাঁচ আগস্টই বলেছিল যে এই রাষ্ট্রপতি আমরা মানি না তখন তো জনগণ চুপুর কথা বলে নাই তখন তো চুপুর কথা অহরহ হয়েছে যে এই রাষ্ট্রপতি আমরা মানি না তখন তো চাইলে আমরা বলতে পারতাম যে চুপুকে সরাই দেন কিন্তু আমরা ওই মুহূর্তে দেশের যে একটা স্থিতিশীলতার কথা চিন্তা করে চুপুর কথাটা স্পেসিফিক্যালি আনিনি কিন্তু আজকে দুই মাস পরে এসে যদি হয়তো আমরা আরও একটু সময় নিতাম আর একটু স্থিতিশীল হওয়ার জন্য সময় নিতাম কিন্তু এই যে রাষ্ট্রপতি উনি যেভাবে করে মানব জমিনের সাক্ষাৎকার দিয়ে এখানে পদত্যাগ পত্র নিয়ে একটা ঘোলাটে পরিস্থিতি ক্রিয়েট করেছেন এর তাহলে তার মানে তো উনি নিজেই একটা দেশটাকে আনস্টেবল করতে চান পরে তো আবার তার প্রেসুইং আর একটা বক্তব্য রেখেছেন যা সেটা নিয়ে মানে প্রেসুইং উনি বক্তব্যটা রাখতে পারেন এই প্রেসুইং বক্তব্যটা রাখতে পারেন কিন্তু বৈষম্যমিতি ছাত্র আন্দোলন গত দুই আড়াই মাস আমরা দেশটাকে পর্যবেক্ষণ করে আমাদের সরকারকে পর্যবেক্ষণ করে যা দেখেছি যে এই ভাবে করে যদি একটা দেশ চলতে থাকে তাহলে তার মানে আমরা এই গণভূতনি স্পিরিটটা আসলে হারিয়ে যাবে এবং আমরা কিন্তু আসলে কোনো কিছু অর্জন করতে পারবো না ওমর ফাতিমা অশোক ধন্যবাদ পরবর্তী পর্যায়ে আপনি সরকারের পারফরমেন্স অথবা কোনো কোনো উপদেষ্টার বিষয়ে আপনি বলছিলেন এই প্রসঙ্গ নিয়ে আরও কিছু প্রশ্ন আছে পরবর্তী আলোচনা শুনবো অসংখ্য ধন্যবাদ ডক্টর মিজানুর রহমান ভাই আসতে চাই এই রাষ্ট্রপতির মহানের রাষ্ট্রপতি পদত্যাগের বিষয় নিয়ে গণফোরাম কি ভাবছে ধন্যবাদ সম্মানিত সঞ্চালক এবং আলোচক বৃন্দ এবং আর টিভির সকল দর্শক শ্রোতাকে মূলত আমরা এই বিষয়টা এভাবে দেখি যে এবার ছাত্র জনতার যে গণ আন্দোলন এই গণ আন্দোলনের মাধ্যমে সকল রাজনৈতিক দল বিশেষ করে ফ্যাসিবাদী সরকারের যারা দোষর ছিল এর বাইরে আমরা বিগত পনেরো বছর ধরে যারা আন্দোলন সংগ্রামে ছিলাম এবং গত সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রাম শুধু করেছি তা না আমরা চোদ্দ আঠারো এবং দুই এই তিনটি নির্বাচনে আমরা গণফ্রামের থেকে আঠারো নির্বাচনে আমরা ঐক্য ফ্রন্টের মাধ্যমে গিয়েছিলাম তাতে আমরা দেখেছি গত সরকারের চরিত্র এরপরে আমাদের কিন্তু জাতীয়ভাবে এই সরকারের যে অপশাসনের বিরুদ্ধে একটা গণজাগরণ আমরা তৈরি করতে পারিনি কিন্তু ছাত্রদের কোটা ব্যবস্থার সংস্কারের যে আন্দোলন গড়ে ওঠে এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমাদের দেশে একটা জাতীয় যে গণজাগরণ তৈরি হয় এবং জাতীয় ঐক্যমত্ত সৃষ্টি হয় যেটা স্বাধীনতার পরে আমরা এরকম আর কোনো দিন দেখি নাই নব্বইয়ে হয়েছিল কিন্তু তিন জোটের উপরেখা যেটা আমরা পরবর্তীতে বাস্তবায়ন করতে পারি তো আজকে যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে যে আমরা দেখলাম যে ছাত্র জনতার গণ আন্দোলনে আমরা মাঠে ছিলাম আমাদের দল গণপ্রামের ব্যানার নিয়ে আমরা মিছিল করেছি আমাদের পত্র পত্রিকা আসছে আমাদের নেতা শ্রদ্ধেয় ডক্টর কামাল হোসেন তিনি বিবৃতি দিয়েছেন আন্দোলনের সমর্থন করেছেন কিন্তু এই আন্দোলনের মাধ্যমে যখন শেখ হাসিনা উৎখাত হলো আমরা বলবো সে পালিয়ে গেছে মানে একটা সরকার উৎখাত হয়ে গেছে না সেই বাস্তবতা বাস্তবতায় আমরা দেখলাম যে জাতীয় যে সংকট তৈরি হলো তখন সরকার উৎখাতের পরে জি সেই সময় আমরা সকলেই কিন্তু মহামান্য রাষ্ট্রপতির দ্বারস্থ হয়েছি সেনা প্রধানের কাছে প্রথম তিনি ডেকেছেন এবং সবাই রাজনৈতিক দল এবং ছাত্র বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে যারা ছিল সবাই মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে দ্বারস্থ হয়েছি এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের রেফারেন্স নিয়ে এই সংবিধানের অধীনেই শপথ বাক্য পাঠ করিয়েছেন সেখানে আমারও থাকার সুযোগ হয়েছিল এখন এই সংবিধানের অধীনে আপনি শপথ নিয়ে এই সংবিধানের অধীনেই রাষ্ট্র পরিচালনা করছেন সেখানে অনেক কিছুই হচ্ছে সংবিধানের বাইরে আইনের বাইরে হচ্ছে মব জাস্টিস হচ্ছে বিচারাঙ্গনে ভীতি 
এবং নানা ধরনের না এখানে ডক্টর মিজানুর রহমান ভাই যে আমাদের ফাতিমা উমা উমা বা ফাতিমা যেটা বলল যে আসলে এই এই মহামান্য রাষ্ট্রপতি তার পদে থেকে মিথ্যাচার করেছেন এটি বক্তব্য সরকারের পক্ষ থেকে একজন সম্মানিত উপদেষ্টা বলেছেন পাশাপাশি তিনি যে শপথ নিয়েছেন তার যে শপথ এবং অঙ্গীকার সেই জায়গাটা তিনি ভ্যালিড করেছেন এটি তাদের বক্তব্য এখানে একটা জিনিস মহামান্য রাষ্ট্রপতি তিনি একটা পত্রিকার সম্পাদকের কাছে একটা সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন দালিলিক প্রমাণ নয় জি এরপরে যেটা আমরা দেখলাম যে তিনি একদিন পরেই বলেছেন যেটা মীমাংসিত ইস্যু যেহেতু এটা সুপ্রিম কোর্টের রেফারেন্স নিয়ে আসছেন উনি কিন্তু প্রকাশ্যে কোনো বক্তব্য বিবৃতিতে এটা বলেননি কিংবা এই সরকারকে অস্থিতিশীল করার জন্য বলি না তার মানে আমি রাষ্ট্রপতির পক্ষ নিচ্ছি সে বিষয়টা না আমার বিষয়টা হলো যে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা কতটুকু এবং এই মুহূর্তে যদি রাষ্ট্রপতি চলে যায় তাহলে আমার যে সাংবিধানিক শূন্যতা দেখা দিলে আমার রাষ্ট্র বা সরকার কোন পথে এগোবে এই জায়গায় একটা বিষয় আমাদেরকে ভাবতে হবে আরেকটা বিষয় আপনাকে ক্লিয়ার করি সেটা হচ্ছে যে আমরা দেখলাম যে ছাত্র বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন তারা সরকারের পদ রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের জন্য তারা দাবি তুলল এবং তত্ত্বাবধায়ক অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কিন্তু বললেন যে আমরা এখন পর্যন্ত এই রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নেইনি কিন্তু আজকে আমরা ইত্তেফাকের অনলাইনে দেখলাম গতকাল দুইজন উপদেষ্টা মাননীয় প্রধান বিচারপতির সঙ্গে দেখা করে তাকে রাষ্ট্রপতি হওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন এবং প্রধান বিচারপতি সেটা বিনয়ের সাথে তিনি আপত্তি জানিয়েছেন বা তিনি সম্মতি দেননি তাহলে আমরা তো এই জায়গায় দেখছি যে পর্দার আড়ালে অনেক কিছু ঘটছে কারণ আপনারা বাইরের থেকে ছাত্ররা কিংবা কোনো বেগ গোষ্ঠী রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ দাবি করলেন সরকার বলছে যে এটার সঙ্গে আমরা এখনও সিদ্ধান্ত নেইনি আবার সরকারের দায়িত্বশীল দুইজন উপদেষ্টা তারা চলে যাচ্ছে প্রধান বিচারপতির কাছে যে আপনি রাষ্ট্রপতি মহান এই দাবি নিয়ে তাহলে আমরা বাইরে কি মনে করব যে সরকার এবং বাইরের যারা আন্দোলন করছে তাদের কোথাও কোনো সমন্বয় আছে সরকারের মধ্যে এটা আমাদের কাছে একটা বিষয় এখন আমাদের একটা বক্তব্য হলো যে সরকার মানে ভিতরে যদি স্থিতিশীলতা না আসে তাহলে তো এই যে আন্দোলন বা আমরা এর ফসল তো ঘরে আনতে পারব না আমরা কিন্তু অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার ডাকে গণফোরামের থেকে ডক্টর কামাল হোসেনের নেতৃত্বে আমরা দুইবার দেখা করেছি সর্বশেষ উনিশ তারিখে দেখা করলাম অক্টোবর একত্রিশ আগস্ট দেখা করেছি সরকার কিন্তু আমাদের দলগুলোকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বলছেন যে তারা একটি অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন করে নির্বাচিত সরকারের কাছে তারা দায়িত্ব হস্তান্তর করে দিতে চায় এই জন্য তারা কিছু সংস্কার কমিটি করেছে এবং সংস্কার করে তারা সেই কাজগুলো করতে চায় আমরা কিন্তু এই দুই আড়াই মাসে আমরা কিন্তু এই সংস্কার করে তারা যে একটি অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচনের ক্ষেত্র তৈরি করবেন ওই দিকে কিন্তু তারা যাচ্ছে না তারা কোন দিকে যাচ্ছে তারা কোন দিকে যাচ্ছে এই জায়গায় আমরা হতাশ আমি উনিশ তারিখে আমি মাননীয় প্রধান উপদেষ্টাকে বলেছি যে আপনারা তো অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন করবেন এখন পর্যন্ত আমরা স্বাধীন নির্বাচন কমিশনের বিষয়টা দেখছি না জি তারা আমাদেরকে বলল আমরা সার্চ কমিটি গঠন করব একটা কমিশনও তো গঠন হয়েছে সংস্কার কমিশন কমিশন হয়েছে কিন্তু নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনের জন্যে আমরা প্রক্রিয়ার কথাটা বলেছি তারা আমাদেরকে বললেন এই উনিশ তারিখে যে আমরা একটা সার্চ কমিটি করব এবং আপনারা প্রস্তাব দিবেন কারা নির্বাচন কমিশনে যাবে এবং সেখান থেকে বাছাই করা হবে আমি প্রতি উত্তরে বলেছি মাননীয় প্রধান উপদেষ্টাকে যে শেখ হাসিনাও কিন্তু সার্চ কমিটি করেছিল এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং গোষ্ঠীর থেকে তারাও কিন্তু প্রস্তাব নিয়ে একটি নির্বাচন কমিশন করেছিল আমরা কিন্তু দুই হাজার সালে সেই সার্চ কমিটির গঠিত নির্বাচন কমিশনের চরিত্র আমরা দেখেছি তো সেখানেও কিন্তু আমরা ইতিবাচক কিছু পাইনি এই জন্য আমরা প্রস্তাব দিয়েছি যে এই কাজগুলো জরুরি সেটা হচ্ছে যে সার্চ কমিটি এবং নির্বাচন উদ্বেগের জায়গাগুলো সেটি নির্বাচন কমিশন যারা থাকবে তারা যাতে কোনো দলের আনুগত্য না থাকে এবং অতীতে তাদের প্রশাসনিক দক্ষতা এবং সততার মাপকাঠি থাকতে হবে এখন একটা বিষয় আপনাকে আমি শেষ করি সেটা হচ্ছে যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি থাকবে কি থাকবে না তার ক্ষমতা কতটুকু এইগুলো আমাদের দেখতে হবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের বাইরে মহামান্য রাষ্ট্রপতির কোনো কিছু করার এখতিয়ার তার নাই আচ্ছা আর আরেকটা জিনিস 
राष्ट्रपति सम्पर्पति মানে আমাদের যে রাজনৈতিক দল বা এ দেশের জন্য মানুষ যদি তাকে যদি না চায় তাহলে কিন্তু আপনি যে উনি যে উনি তো শপথের অধীন উনি উনি শপথ গ্রহণপূর্বক রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হয়েছেন এখন শপথে একটা বিষয় আছে সেটা হচ্ছে হলো যে আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস এবং আনুগত্য পোষণ করব এখন মহামান্য রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে পত্র পত্রিকায় যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে সেখানে দেখা যাচ্ছে যে তিনি মালয়েশিয়ার নাগরিক এবং দুবাইয়ের নাগরিক তাহলে হচ্ছে হলো যে বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস এবং আনুগত্য এটা হচ্ছিল এটা ডিভিজেবল না এটা হচ্ছিল সত্যভাগ হতে হবে একজন ব্যক্তি যদি দ্বৈত নাগরিকত্ব থাকে তাহলে তো আপনি এটাকে বিভাজন করতে পারবেন না যে বাংলাদেশের প্রতি আপনার আনুগত্য কতটুকু আর হচ্ছে হলো মালয়েশিয়ার প্রতি আনুগত্য কতটুকু ওই জন্যই কিন্তু সংসদ সদস্য যখন নির্বাচিত হয় ওনার যদি প্রথম যে বাহাত্তর সংবিধানে যেটা ছিল যে দ্বৈত নাগরিকরা সংসদ সদস্য নির্বাচিত হতে পারবে না তারপরে এলাও করা হয়েছে বলা হয়েছে যে দ্বৈত নাগরিকরা সংসদ সদস্য নির্বাচিত হতে পারবে বাট নির্বাচিত হওয়া পরবর্তী তার একটা নাগরিকত্ব ত্যাগ করতে হবে অর্থাৎ বাংলাদেশেরটা রাখবে বিদেশেরটা ত্যাগ করবেন তো আমরা যতটুকু জানি মহামান্য রাষ্ট্রপতি এখনও কিন্তু নাগরিকত্ব ত্যাগ করেন নাই তার তিনটা দেশের নাগরিকত্ব আছে তো যদি এই এটা যদি থেকে থাকে এখন আমাদের যদি ধরেন এ দেশের জনমানুষ যদি ওনাকে যদি না চায় তাহলে এই প্রশ্নটা উত্থাপন করলেই কিন্তু সাংবিধানিকভাবেই কিন্তু আপনাকে তার অপসারণ সম্ভব এটা হচ্ছিল একটা দিক আর একটা দিক হচ্ছে হলো যে আমার যে এই যে বর্তমানে সরকারের কথা বলেছেন এক এগারো এখন যে এক এগারো সরকার যেটা ওই ওই সরকারটা অবৈধ অবৈধ এই জন্য যে ওই সরকারকে আওয়ামী লীগ বৈধতা দেয়নি মানে সংসদ কর্তৃক ওই সরকার বৈধতা প্রাপ্ত হয় নাই কিভাবে বৈধতা দেওয়া হয়েছে খারুলক সাহেব যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল বিষয়ক মামলার আপিল শুনানিতে উনি একটা প্যারাগ্রাফ লিখে ওই এই সরকারটাকে বৈধতা বৈধতা দেওয়ার প্রয়াস নিয়েছেন ইন অ্যাবসেন্স অব দি পার্লামেন্টারি ভ্যালিডেশন ভ্যালিডেশন বাই Supreme Court or any court, how high it may be, hmm. that is not a proper or legal validation. That is not a validation. Now, the government has been given to the government, the government has been given to the government, and the government has been given to the government. So, if the government has been given to the government, then the government has been given to the government. That is the second number. And the number is... What is the number? Yes. And the number is... We have been given to the government, and the government has been given to the government. So, the government has been given to the government. So, the government has been given to the government, and the government has been given to the government. So, the government has been given to the government, and the government has been given to the government, তিনশো সদস্য এবং তাদের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভোটে নির্বাচিত পঞ্চাশ মোট তিনশো পঞ্চাশ সদস্য সমন্বয়ে সংসদ গঠিত হবে এখন একশো চুয়ান্ন জন সদস্য যদি আপনার যদি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা নির্বাচিত হয় তাহলে কি সেটাকে প্রত্যক্ষ নির্বাচন আচ্ছা এখন নির্বাচন পরিচালিত হয় গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ দ্বারা গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ এটাকে বলে রিপ্রেজেন্টেশন অফ দ্য পিপলস অর্ডার সেখানে বলে দেওয়া আছে যে রিটার্নিং অফিসার কী হবে নির্বাচন কখন থেকে কখন হবে এখন দু হাজার যে নির্বাচন হয়েছে দিনের ভোট রাতে হয়ে গিয়েছে এটা সবাই জানে দেশবাসী প্রত্যক্ষ করেছে বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করেছে তারপরে হচ্ছিল দু হাজার চব্বিশের নির্বাচন উনি বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী উনি ঠিক করে দিয়েছেন কারা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন এরপরে যেটা আসে সেটা হচ্ছিল এই তিনটা নির্বাচনে হচ্ছিল আপনার ভোটের জনমানের প্রকৃত প্রতিফলনে সেই সরকার গঠিত হয়েছে ওই জন্য বলছি যে এই তিনটা সরকার অবৈধ এবং একটা অবৈধ সরকারের অবসানে হচ্ছিল ইউনিট সরকারের আগমন ঘটেছে ওই জন্য আপাত আমরা বলবো আপাত আমি বলছি আপাত ইউনু সরকার বৈধ কিন্তু ইউনু সরকারকে যদি চূড়ান্তভাবে যদি বৈধতা প্রাপ্ত হতে হয় তাহলে তাকে হি মাস্ট এন্টার ইন টু এ পলিটিক্যাল ডায়লগ উইথ দি পলিটিক্যাল পার্টিস ডায়লগে যেতে হবে সেটি তো করছে সেটা এখন প্রশ্ন হলো যে যে পরিমাণে আপনারা প্রত্যাশা করছেন সেই পরিমাণে হচ্ছে কি না 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 সে সে পরিমাণে এটা তো যে মিজানুর রহমান সাহেব মিজানুর রহমান সাহেবই তো না উনি তো বললেন যে ওনারা যতটুকু এক্সপেক্ট করেছেন ততটুকু ওনারা পান না কাঙ্ক্ষিত ফলাফল ওনারা পান নাই আমি তারপরে আপনার কাছে ফিরছি একজন দর্শক আছেন তার প্রশ্নটি নিয়ে আমি ফিরছি প্রিয় দর্শক প্রিয় দর্শক কে আছেন পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন জি আসসালামু আলাইকুম আমি আমি শামসুল আরেফিন ফেনী থেকে বলছিলাম জি ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনাকে অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি বলুন ভাই জি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি 
আমি বিএনপি নেতা হারুন সাহেবকে অ্যাড্রেস করে বিএনপির সেন্ট্রাল কমান্ডের প্রতি একটু কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে আজকে বিএনপির নেতা সালাউদ্দিন সাহেব সংবাদ সম্মেলনে যে কথাটি বললেন যে সাংবিধানিক শূন্যতার কথা এবং ওনার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ওনার ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন এতটাই স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে আমার কাছে মনে হয় এখন যদি শেখ হাসিনা ফ্যাসিস্টের এই দেশে আবার কি পুনর্বাসন হয় তাতেও তাদের কোনো সমস্যা নাই যদি তাদের ক্ষমতায় যাওয়ার পথটা খুব সুগম হয় দ্রুত নির্বাচন এবং ক্ষমতায় যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলে আমার কাছে মনে হয় যে সালাউদ্দিন সাহেবরা তাতেও খুশি আমি খুব বিনয়ের সাথে বলতে চাই সালাউদ্দিন সাহেব কি করে সাংবিধানিক শূন্যতার কথা বলছেন একজন আশীর্ধ খালেদা জিয়া যখন চিকিৎসার জন্য বাইরে যাওয়ার জন্য অনুনয় বিনয় করছিলেন তখন কি এই ফ্যাসিট সরকার কোন সাংবিধানিক বৈধতার বলে ওনাকে বিদেশ যেতে দেয় নাই ষোলোশো মানুষের মুখে গুলি চালিয়েছে হেলিকপ্টার গানশিপ থেকে ছোট বাচ্চাদের মাথার খুলে উড়িয়ে দিয়েছে কোন সাংবিধানিক বৈধতা বিশেষ করে আজকে সালাউদ্দিন সাহেবের মুখে এই শেখ হাসিনার দোষরকে বাঁচানোর জন্য উনি স্পষ্টতা জানিয়ে দিয়েছেন হারুন সাহেব আমার কাছে মনে হয় একটু আগে কথাটা পাশ কাটিয়ে গেলেন হারুন সাহেবকে আমি বিনয়ের সাথে অনুরোধ করছি উনি যেন প্রেস ব্রিফিং হারুন ভাই কিন্তু হারুন ভাই হারুন ভাই তার বক্তব্য রেখেছেন আপনি তার কথায় সালাউদ্দিন ভাইয়ের কথায় আপনি ব্যথিত হয়েছেন তাই তো राष्ट्रपतर पदत्याग अन्न्य जटिलता गो हमारे कोड आनकोड कोड आनकोड बेपारक दाड़ा कि ना सकल मुहूर्ते सकल जटिलतार मूल हलो संविधान पटवार हिसाब जीता संविधान बिल हो गए बांगलेशी संविधान बिल कई बांगलेश संविधान स्थगित हो चलो एक उन्नीस पचात्तर साले और एक उन्नीस बिराशी साले स्थगित करा कि पार्सियल रिभाइल पार्सियल धीरे धीरे संविधान के आबाद रिभाइव कर संविधान जो स्थगित है तक क्योंकि फांडामेंटाल रईट थे ना एक् तो संविधान तो स्थगित है ना बर्तमान जो अस्थायी अंतवर्ती सरकार वनारा संविधान अधीन क्योंकि शपथ नहीं वनारा शपथ ग्रहण करकालीन स्पष्ट तो उल्लेख कर संविधान रक्षण संरक्षण और निरापत्ता विधान करब उ प्रिजार्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कन्स्टिट्यूशन एक कथा बोले क्यों ता राष्ट्रपतर पदत्याग अथवा अपसारण सम्भव क्या एक लाइन अवश्य सम्भव पद देखे अवश्य सम्भव जी आनी अवश्य सम्भव हारून रशीद भाई जो प्रश्न दर्शक राखलेंसले विएनपि क्षमते जा प्रश्न जोधरण आपोष जोधरण परिस्थिति परिस्थिति के ओलकाम करा करते चाहिए জনগণের কাছে পরীক্ষিত একটি রাজনৈতিক দল এবং আমরা বহুদলীয় গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাস করি এবং আমরা নিঃসন্দেহে জনগণের ম্যান্ডেট নিয়েই ক্ষমতায় যেতে যেহেতু একটা রাজনৈতিক দল জি সুতরাং আমরা কারোর দয়া অনুকম্পা নিয়ে আমরা ক্ষমতা যেতে চাই না আমরা দীর্ঘ পনেরো বছর কিন্তু যে লড়াই সংগ্রাম আমাদের নেতা কর্মীরা যে আত্মহতি দিয়েছে এটার পিছনে একটি মাত্র কারণ যে দেশে একটি আইনের শাসন ফিরে আসুক দেশের মানুষ তাদের ভোটাধিকার ফিরে পাক এবং তাদের পছন্দনীয় প্রার্থী তাদের নির্বাচিত করি এখনও আমাদের লড়াই অব্যাহত আছে এইটা থেকে আমাদের এক এক পাও আমরা বিচ্যুত হয়নি আমরা চাই যে বাংলাদেশে একটা অবাধ এবং সুস্থ শান্তিপূর্ণ গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মধ্য দিয়ে একটি সংসদ গঠিত হোক ভাবনাগুলো যার মধ্য দিয়ে আপনার মানুষের বিভিন্ন মত বিভিন্ন কথা বলতে পারে বিভিন্ন বক্তব্য মনে করতে পারে যে আমি কি বললাম সালাউদ্দিন সাহেব কি বললো এটা আমাদেরকে খুব ভাবনা যে আপনার ইক্তার সাহেব যেটা বললেন যে এই সংবিধানের আলোকে কিন্তু আপনার উপদেষ্টারা ওত নিয়েছেন এটা অস্বীকার করার কোনো জায়গা নাই তাই তাইলে আপনাকে সেই জিনিসগুলো ভাবতে হবে আপনাকে যে এই ক্ষেত্রে আপনার কোনো সংকট তৈরি হয় কি না শূন্যতা তৈরি হয় কি না এই জিনিসগুলো তো আপনাকে খুব চিন্তা করতে হবে এই জিনিসগুলো চিন্তা না করে আমি আমার রাজনীতির জায়গা থেকে আমি উত্তেজনা কর বা একটা কথা গরম কথা আমি বলতে পারি কিন্তু বাস্তবতা কিন্তু ভিন্ন জিনিস এই জিনিসগুলো ভাবতে হবে মানে সেটা আমি নিজেও আমি নিজেও আমাদের আইন উপদেষ্টার বক্তব্য করার কিন্তু আমি সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া দিয়েছি মহান রাষ্ট্রপতির ব্যাপারে সাংঘাতিক এটা ভাইরাল হয়েছে যে কারণে এটাও আমি এটারও আমি রিয়াক্ট করেছি যে মহানের রাষ্ট্রপতির জায়গা থেকে এই ধরনের কথা বলা উচিত ছিল না এবং পরবর্তীতে যখন উনি জায়গা থেকে আবার এটা ক্লিয়ারিফাই করে দিয়েছেন তখন কিন্তু স্বাভাবিক কারণে বিষয়টাকে আমাকে চিন্তা করতে হচ্ছে ভিন্নভাবে কারণ আপনাকে তো রাষ্ট্র নিয়ে ভাবতে হবে রাষ্ট্রসভার উপরে রাষ্ট্রসভার উপরে আপনি এখানে বিগত সময়ে এই আন্দোলনের সময় আমাদের হাজার হাজার তরুণরা প্রাণ দিয়েছে জনতা প্রাণ দিয়েছে রক্ত দিয়েছে আহত হয়েছে এই কথাগুলো আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে যে আজকে ছাত্রলীগের রাজনীতিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে আওয়ামী লীগকে বিচার আওতায় নিয়ে আসা নিয়ে আসা হচ্ছে মানবতা বিরোধী ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে বিচারও শুরু হয়েছে এগুলো কিন্তু আমরা কোনোভাবেই কম্প্রোমাইজের জায়গায় যেতে চাই না এগুলো আমরা অবশ্যই আপনার বিচারের প্রক্রিয়া একদম মানে নিরপেক্ষভাবে হোক 
অভিযোগ না থাকে আমরা এখানে আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল গঠনের জন্য সাহায্য জাতিসংঘের কাছেও সাহায্য চেয়েছি যে মানবতা বিরোধী অপরাধ যেটা করেছে এটার একটা বিচার হোক ঠিক আছে না তার মধ্যে ছাত্রলীগ আজকে আপনার পরিপত্র জারি করে নিষিদ্ধ করা হয়েছে নিঃসন্দেহে গত পনেরো বছর একটা গণতান্ত্রিক বিশ্বে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের যে ছাত্র সমাজের যে ঐতিহ্য ছাত্র সমাজের যে গৌরব সেটা তো বলবো যে ধ্বংস করেছে আজকে বাংলাদেশে আপনি বলেন যে বাংলাদেশে আজকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আজকে বুয়েট আজকে মেডিকেল কলেজ কোথাও গত পনেরো বছর এই কর্তৃত্ববাদী শাসনের বাইরে কোনো ছাত্র সংগঠনের তৎপরতা ছিল কোনো সুযোগ ছিল কোনো তৎপরতা ছিল না করতে দেওয়া হয়নি তারা সেখানে একেবারে গুন্ডা বাহিনী লাঠিয়াল দ্বারা আপনার সে সেই সব জায়গায় তারা এখন কেউ নাই সব পালিয়ে গেছে তো এই যে কারণে হচ্ছে কি যে বাংলাদেশে আজকে যারা বলছেন যে কথাগুলো এগুলো আমি আমার আমার জায়গা থেকে আমি যেটা বলবো এটা আমার দলীয় ফোরামে দলীয় আলোচনা দলীয় সিদ্ধান্ত দল দিবে তারপরে আমি যেটা মনে করি যে আমাদের জাতীয় ঐক্য ছাত্র জনতার মধ্যে এই মুহূর্তে আমরা যারা এই আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে একটা সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাদের কাজের পরিবেশ আমাদের সৃষ্টি করতে হবে অনেক সংকট আমাদের যে প্রত্যাশা আমরা যে যত দ্রুততম সময়ে আমরা যে পরিবর্তন বা আমরা যে আকাঙ্ক্ষা সেটা সবাই এখানে বলছেন যে আমরা কিন্তু সেই প্রত্যাশা অনুযায়ী আজকে উমাম্মা ফাতেমাও বললো যে আমরা সেই প্রত্যাশা অনুযায়ী কিন্তু আমরা সেই প্রতিফলন পাচ্ছি না যে এখনও দোসররা আমি একটা কোরআনের হাদি আল্লাহ রসুল একটা হাদিস আছে আপনার বলছে সুস্পষ্টভাবে যে 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 কাজের সহযোগী তারা সেই দলভুক্ত অর্থাৎ আপনি চোর চোরের সহযোগী আপনি ওই একই দলভুক্ত তাহলে এখানে আওয়ামী লীগ এবং শেখ হাসিনার আপনি পালিয়ে গেছে তারা তাদেরকে শুধু বিচার করলে হবে না তাদের যে সহযোগিতা ছিল প্রশাসন বলেন বিচার বিভাগ বলেন পুলিশ বলেন বিভিন্ন জায়গায় যে তাদের দোষররা ছিল তারা কিন্তু এখনও বহাল তবৃতি আছে তো তারাও তো আপনার ওই ফ্যাসিবাদের দোষর একই দলভুক্ত সুতরাং তারা এখন তাদের কাপড় পরিবর্তন করে শুধু ওপরের মজিবপুরটা খুলে ফেলে দিয়ে এখন আবার আমাদের সঙ্গে তারা যোগ দিতে চাচ্ছে কিন্তু এই ক্ষেত্রে আপনাকে যদি সত্যি কথা রাষ্ট্রকে সংস্কার করতে চান যে এই জায়গাগুলোকে কিন্তু আপনার পরিষ্কার করতে হবে এই ক্ষেত্রে ছাত্র তাদেরও এই ক্ষেত্রে অভিন্ন বক্তব্য তারাও চাই যে আপনার এই দোষদেরকে আপনার পরিষ্কার করা লাগবে আরেকজন সম্মানিত দর্শক শুরুর দিকে একটি প্রশ্ন প্রশ্ন রেখেছিল আপনার মানে সেটা হলো এই আইনি আমি আমি মনে করি যে সরকারকে এটার ব্যাপারে খুব শক্ত পদক্ষেপ নিতে হবে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের আপনার স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে তিনি কিন্তু বলেছে যে আজকে যে বিভিন্ন জায়গায় এই ধরনের বিক্ষোভ বিচ্ছিন্ন ছিল হচ্ছে এদের রাজনৈতিক পরিচয় আমরা যাচাই করব তার এগুলোর সাথে রাজনীতি আছে কি না কোনো যোগসূত্র আছে যোগসূত্র আছে কিনা যাই এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং আমি মনে করি যে আজকে যে বিচ্ছিন্নভাবে এই সমস্ত কাজগুলো হচ্ছে যে আজকে ছাত্ররা সচিবালয়ের ভিতর ঢুকে গেছে এর সাথে ওরা ছাত্র কি না ওরা এস এসি পড়া লেখাপড়া করে কিনা ওরা সেই বিষয়গুলো কিন্তু যাচাই বাঁচার প্রশ্ন আছে আজকে আপনার আউটসোর্সিংয়ের লোকেরা চাকরি করছে সেখানে আইন লঙ্ঘন করে তার দাবি দেওয়া তুলছে আপনার যারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন যাবত আপনার মাস্টারবোর্ডের জব করছে তারা বলছে আমাকে এখন স্থায়ী করতে হবে মনে হচ্ছে সমস্ত দাবি দাবা বাস্তবায়ন করার সময় এখন এই সরকারের এগুলো যে কারণে আমি মনে করি যে এই ক্ষেত্রে সরকারকে এই সমস্ত যারা আইন বিরোধী কর্মকাণ্ড করছে তাদের ব্যাপারে শক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে মানুষের জনজীবনের নিরাপত্তা দিতে হবে দ্রব্য মূল্যের যে উদ্যোগতি সেটাকে আপনার সহনীয় পর্যায়ে আনতে হবে এই জায়গাগুলো আপনাকে প্লাস সবচেয়ে জ্বর বড় ইম্পর্টেন্ট যে যেভাবেই বলুক না কেন আজকে আপনার উপজেলা পরিষদ জেলা পরিষদ আপনার পৌরসভা ইউনিয়ন পরিষদ ভেঙে দিবে আপনার জনপ্রতিনিধি জাতীয় সংসদ নাই তাহলে এই শূন্যতা জায়গা তো আপনি কিভাবে আপনি এগুলো পূরণ হবে কিভাবে যত দ্রুত সম্ভব আপনি এক বছর পরে নির্বাচন করেন আমি শেষ করে দিচ্ছি বলুন আপনি এক বছর পরে নির্বাচন করেন আবার অন্যান্য সংস্কার প্রক্রিয়ার স্বার্থে আপনার এক বছর লাগবে দেশের শান্তি শৃঙ্খলায় একটা গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে নিয়ে আসে সময় লাগবে আপনি সময় নেন কিন্তু আপনি একটা ঘোষণা দিয়ে দেন যে আমরা দেখেন আপনি অনিল ভেনের সময় ওই সরকারও কিন্তু একটা ঘোষণা দিয়েছিল রোডম্যাপ আপনি রাষ্ট বিরোধী রাজনৈতিক সকল রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে একটা ঘোষণা দেন যে আগামী দু সালে বা দু সালে আমরা জাতীয় নির্বাচন করব সে দিতে হবে তো ঘোষণা আপনাকে না হলে অস্থিরতা বাড়বে আপনার এটা আমাদের কারোর জন্য মঙ্গল বয়ে আছে কারণ ভাই অসংখ্য ধন্যবাদ আরও আলোচনা শুনবে আমি আজিজ ভাই আসতে চাই একটি নির্বাচনী রোডম্যাপের ঘোষণা যত দ্রুত সম্ভব দিলে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে স্বস্তি সকলের মধ্যে ঐক্যের প্রসঙ্গ ঠিক থাকবে হারুন ভাই বলছেন আপনি কি মনে করেন দেখেন এই সরকারটা সবার এই সরকারটাকে সবাই মিলেই রক্ষা করতে হবে 
এই সরকার ব্যর্থ হলে জাতি কিন্তু মহা দুর্যোগে পড়বে কিন্তু সরকারের আচরণটা দেখে এবং পদক্ষেপ দেখে মনে হয় সরকার অনেক দুর্বল তারপরে আমি বলবো জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলি যা আছে ছাত্র আছে সবাই মিলে আপনার এই এটাকে রক্ষা করতে হবে সেই কারণে যেটা বলছি যে সংস্কার চলমান পৃথিবী যতদিন থাকবে ততদিন সংস্কার চলবে তেপ্পান্ন বছর দেশ স্বাধীন হয়েছে আপনি বলেন তো তেপ্পান্ন বছরের প্রথম দিন থেকে আজকে মানুষের প্রত্যেকটা মানুষের মনোজগতের পরিবর্তন ঘটছে না এটারও তো সংস্কার লাগবে আমি যদি চোর থাকি কোনো দিনই তো মানবিক বাংলাদেশ আমাকে দিয়ে করতে পারবেন না সুতরাং আমার মনোজগতেরও তো পরিবর্তন আনতে হবে সুতরাং এটা চলমান বিজ্ঞানও চলমান এটাও চলমান কিন্তু আমার কথা হলো ইমিডিয়েটলি এখন নির্বাচন একটা নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য যতটুকু সংস্কার করা দরকার করে বাকিগুলোর আপনার নির্বাচন দিয়ে দেওয়া কিন্তু সরকার তো বলছে যা কিছু হচ্ছে সংস্কার কমিশন থেকে শুরু করে সব কিছু একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের প্রশ্নই করা হচ্ছে না সবগুলো নির্বাচন তো দরকার নেই মানে সকল সংস্কার দরকার নেই দরকার বলছেন দরকার নেই আপনার কথা হলে একটা নির্বাচন কমিশন দরকার আপনার প্রশাসন দরকার পুলিশ দরকার জি ইলেকশন কমিশন দরকার এই তো দরকার প্রধানত ইলেকশনের জন্য এখন এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার আমলা ছাড়া কেউ প্রশাসনের কেউ কাজ করতে পারে না আপনি বলেন তো আপনি প্রিজাইডিং অফিসার হতে পারেন না প্রশাসন ক্যাডারের বাইরে পঁচিশটে ক্যাডার আছে ডিসিগুলো তাদের ভিতর থেকে ডিসি কি রকেট সায়েন্স জানতে হয় প্রশাসন ক্যাডারের লোকের নিয়োগ দিতে গিয়া কত কাহিনী তৈরি হলো কিন্তু আপনারাই তো বলছেন যে বিগত সরকারের প্রশাসন এবং পুলিশ দিয়ে একটা ভালো নির্বাচন সম্ভব নয় আমি বলছি তো ওইটাই আপনি প্রশাসন ক্যাডারের উপরে নির্ভর করছেন কেন শুধু এটা তো পুরোটা দালাল আপনি আর এর বাইরে পঁচিশটে ক্যাডার আছে আপনি সেখান থেকে পিক আপ করলেন না কেন কিছু ঠিক আছে প্রশাসনের দুই চারটা নেন তাদের ওখান থেকে করেন মিক্স আপ করেন সমস্যা কি ইলেকশন কমিশনের নিজেও নিজস্ব জনবলতা আছে তার দিয়ে তো করা যায় আমার বক্তব্য হলো যদি সেই ফ্যাসিট সরকার যে পথে চলছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যদি একই পথে চলে কনফিউশন তো থাকবেই ছাত্ররা আন্দোলনে কয় যে প্রেসিডেন্ট আউট আবার কেউ জানে না আবার দুইজন উপদেষ্টা যা চিফ জাস্টিসে বলে যে আপনি প্রেসিডেন্ট হন এটা কি এটা কি আমি তো জানি গতকালকেই ছাত্রদের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ একজন ঢাকা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর সে বলছে ছাত্রদের কোনো একজনকে বা দুইজনকে উস্কায় দিছে একজন সকল কনফিউজ বুদ্ধিজীবী বাংলাদেশের তার বউ আছে উপদেষ্টা চলে গেছে আবার এদিকে আইন উপদেষ্টা সাথে সাথে রিয়াক্ট করে ফেলছে একটা বড় করে দরকার ছিল না তো সবগুলো রাজনৈতিক দলকে গোল টেবিলের মতো বসে এই সমস্যার যদি সমাধান চাইত প্রথম দিনতেও যদি চাইত তাহলেও কিন্তু দেখতেন তারাই সমাধানের পথ দেখায় না কিন্তু আজিজ ভাই রাজনৈতিক দলগুলোর যে ভাবনা শিক্ষার্থীদের প্ল্যাটফর্ম থেকে যে ভাবনা এর মধ্যে তো একটা দূরত্ব তো আছে না 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 শিক্ষার্থীর ব্যাপার শোনেন আমাদেরও ছেলে মেয়ে হয়েছে শিক্ষার্থীরা যে পথে চলছে এই জেনারেশন গ্যাপ হয়ে যাবে শিক্ষার্থীরা বেরোইছে না আসলে ভার্চুয়ালি অটো ফার্সাক হ্যাঁ বৈষম্য হয়ে গেছে রেজাল্টে লিখতে পারো নাই হয়ে গেছে ঢাকা ইউনিভার্সিটি আজকে বিশ্বের রেকর্ডে আপনি ঢাকা ইউনিভার্সিটির টিচার এক হাজার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নাই একমাত্র পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় আমি শিক্ষক হিসাবে দুঃখ প্রকাশ করছি আপনি দুঃখ প্রকাশ করবেন তো তাহলে হেই বিশ্ববিদ্যালয়ের চালাইতে পারেন না উপদেষ্টা দেশের দায়িত্ব নিলেন কেন আপনি কেন আপনি তো আপনার ওখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে এই অবস্থা আর জাহাঙ্গীরনগর একটা ছোট বিশ্ববিদ্যালয় ওয়ার্ল্ড রেটিংয়ে যায় প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় আরও পাঁচটা যায় ঢাকা ইউনিভার্সিটি অক্সফোর্ড আগে বলল এশিয়ার অক্সফোর্ড নাই কেন ইং ইংরেজি বিভাগে এর আগেও চার পাঁচ বছর তিন বছর আগে ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হওয়ার সময় জিপিএ পাইপ পাওয়া সব তিনজন তিনজন পাস করছে এই যদি অবস্থা হয় আপনি জেনারেশন গ্যাপ তৈরি করে দেখছেন তো এখন যে আন্দোলনে আছে এসএসসি থেকে শুরু করে মাস্টার্স পর্যন্ত একটা যে আছে এরা তো এখন দেশের দেশ নিয়ে মাথা কামাচ্ছে পড়াশোনার দিকে তো নজর কম দেখতেছি এই জেনারেশন গ্যাপ তো তৈরি করে এই শিক্ষার্থীরা মাথা কামানোর তো সেই প্রয়োজন বা প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছে বলে ঠিক আছে সেটা সময় মতো লাগবে শিক্ষকদের ছাত্ররা ধরেন এই যে ছাত্র তিনজন আছে একটা স্পেশাল অ্যাসিস্ট্যান্ট 
আর দুইটা ছাত্র আছে উপদেষ্টা তাদের কি বড় ভুল করছে পার্টনারা ভুল করতেছে পার্টনারা আর যেগুলো ঘরের ভিতরে পাঠ করতে চাইলদেলের ব্যবসা করে এনজিও বানাইছে তারা হইছে উপদেষ্টা কিচ্ছু বোঝেন আজিজ ভাই কিচ্ছু বোঝেন আজিজ ভাই অসংখ্য ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন পাটোয়ারি কি বলবেন প্রথমে আজকে এই গোল টেবিলে আমি হতাশ আমরা মনে করতেছি তরুণদের ভাষা এখনো আমাদের যারা সিনিয়র সিটিজেন আছে তারা বুঝতে পারতেছে না আল্লাহ তাদেরকে সেই সুবোধে দান করুক প্রথমত আমরা আজকে এই আলোচনাটা অনেক অপ্রাসঙ্গিক দিকে যাচ্ছে প্রাসঙ্গিকতে থাকি সেটা হলো চুপ্পু থাকা মানেই সংকট বিএনপি যেটা বলছে চুপ্পু না থাকলে সংকট সেই জায়গায় আমরা বলছি চুপ্পু যদি থাকে সে সংকট সেই সংকট আমরা দুই মাস পর্যবেক্ষণ করেছি আজকে সেই সংকটটা উদ্ভূত হয়েছে আমাদের সামনে এই সংকট নিরসনে ছাত্র জনতা ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক দলগুলো এই পথে আসা উচিত বলে এবং ঐক্যের জায়গায় আসা উচিত বলে আমি মনে করি সেকেন্ড এটা একটা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত এখানে সাংবিধানিক যে আলোচনা এসেছে আমরা মনে করি সাংবিধান এই বিপ্লবের পিপলস উইথ যেটা উমামা বলেছে সংবিধান এবং জনগণের যে সম্পর্ক সেই সম্পর্কটা যদি আমরা বলে যাই এটাকে যদি রুলস অফ কতগুলো রুলসের চিন্তা করি মানুষের দিকে না তাকাই তাহলে সেই সংবিধানে আসলে কোনো কিছুই হবে না এখানে আরেকটা আলোচনা এসেছিল রাষ্ট্র উপরে আমি মনে করি যে রাষ্ট্রের উপরে মানুষ উপরে বিকজ মানুষ যদি না থাকে সেই রাষ্ট্র আসলে কার জন্য তাহলে তো অ্যামাজনকে রাষ্ট্র ঘোষণা করা উচিত সেখানে আসলে ওনাদের হলো মানে এই বিতর্ক পলিটিক্যাল দল শেষ আছে রাষ্ট্র আগে না মানুষ আগে না এই বিতর্ক আসলে শেষ নাই কিন্তু আমরা বলতেছি এই বিতর্ক তাহলে এখন কেন উঠে এই বিষয়গুলো আমরা অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে করি আমাদের প্রাসঙ্গিক থাকা উচিত স্টেটের কোথায় আগামীকাল কি হচ্ছে একটা স্টেট থাকবে নাকি থাকবে না সেই কোয়েশ্চেনগুলো যখন চলে আসে সাংবিধানিক প্রশ্ন যদি চলে আসে রাষ্ট্রপতি যদি প্রশ্ন চলে আসে সেখানে অন্যান্য বিষয় দ্রব্যমূল্য বা বিষয় এটা অবশ্যই মানুষের হলো পেটে এবং এই আন্দোলনে রাজনৈতিক কর্মীদের চেয়ে জনমানুষ যারা একদম প্রান্তিক লেভেলের সবজি বিক্রি করে খেটে খাওয়া মানুষ রিক্সা শ্রমিক তাদের অসংখ্য ছবি আমরা আজকে মিডিয়া পত্রিকায় দেখি এবং আপনি বলেছেন যে হলো ছাত্ররা এবং হলো উপদেষ্টারা রাষ্ট্র পরিচালনা করছে আপনি খোঁজ নেন প্রশাসনে কারা নিয়োগ পাচ্ছে আপনি টিভি মালিকগুলার এখন কারা মালিক হচ্ছে খোঁজ নেন ব্যবসায়ী গ্রুপ কারা নেতৃত্ব দিচ্ছে খোঁজ নেন এগুলো তো জনগণকে তো কলা বুঝালো হবে না জনগণ বুঝতে চায় বাংলাদেশে এখন আসলে দুইটা দল আছে জামায়াত আছে বিএনপি আছে এই দলগুলার তো একটা বড় একটা হিস্সা যাচ্ছে আমরা তো ওই স্টুডেন্ট পড়ার জায়গা থেকে এসেছি আমরা তো আর বিসিএস কাডারও হই নাই বড় বড় ব্যবসায়ী হই নাই আমরা তো এই ভাগগুলা বটোয়ারা করতে যাই নাই ভাগগুলা কারা বটোয়ারা করছে এগুলো যদি আমরা আপনারা যদি আমাদের মুখ খুলতে বাধ্য করেন আমরা মুখ খুলবো মানুষের চোখে আরও আঙ্গুল তুলিয়ে দেখে দিব কারণ আমরা চাই না যারা এই বিষয়গুলা না সেটি তো আপনারা বলবেন ভুল ত্রুটি ধরিয়ে না দিলে তো সরকারও তো বলছে ভুল ত্রুটি ধরিয়ে দিতে যাতে তারা আমরা ধরিয়ে দিতে সংশোধিত হতে পারে এটা আসলে এখনো আমরা এখনো বললি যে এই যে গণমাধ্যম থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী যারা নির্লজ্জ চরিত্রের মতন একটা ব্যানার নিয়ে বের হয়ে যেতে পারে নাই তারা আজকে বড় বড় কথা বলছে একটা কবি সাহিত্যিক এই দেশের কোথায় কালচার গিয়েছে সে একাত্তরে যে গণ অভ্যুত্থানে সে কালচারগুলা কোথায় গিয়েছে যারা ব্যবসায়ী ছিল যারা এই গণ অভ্যুত্থান থেকে নব্বইয়ের আন্দোলন করে করেছিল তারা কোথায় গিয়েছে সচিবালয়ে একটা মিছিলও বের হয় নাই গণ অভ্যুত্থানে অসংখ্য ছাত্র বের হয়েছিল আপনারা আজকে ছাত্রদের পড়াশোনাকে র্যাঙ্কিংয়ের আলাপগুলো করেন পরগত পনেরো বছরের র্যাঙ্কিংয়ের আলাপগুলো কোথায় ছিল এই মানুষগুলার জীবনের উপরে দাঁড়িয়ে আপনারা এই কথাগুলো এখন বলছেন আমরা আগামীর বাংলাদেশে এমন জায়গায় আমাদেরকে বাধ্য করবেন না এমন জায়গাতে যেতে যেতে আরও অনেকগুলো রক্তপাত হোক আপনাদের এখনও শুভবুদ্ধি হওয়া উচিত রাষ্ট্রের স্টেট ফরমেশনে আমরা যারা বড়রা রয়েছেন সিনিয়রদেরকে সম্মান করে আমরা বসিয়েছি রাজনৈতিক দলগুলো বললে আসবে না তাহলে যারা সমাজের প্রতিশোধ জশা সেখানে হলো আমরা গত পার্লামেন্টে নাইনটি ফাইভ এর উপরে ব্যবসায়ী আর পরিচয় দেয় আইনজীবী কিন্তু উনিও বড় ব্যবসায়ী তাহলে যারা এনজিও সেক্টরে গেলে সংস্কারে কিছু কাজ করেছিলেন আমরা সেই বিজ্ঞজনদের গেলে বাংলাদেশের যারা সজ্জন ব্যক্তি তাদেরকে আমরা বসিয়েছি কিন্তু তাদের ক্ষেত্রেও তো আমরা হতাশ হচ্ছি তাহলে আমরা যাবটা কোথায় এখন আমরা যদি যাই ক্ষমতার চেয়ারে বসি তাহলে আপনারা আবার বলবেন যে সমাধান দিতে পারতেছে না ব্যবসায়ী সেক্টর কোন সমাধান নাই বিদ্যুৎ সেক্টরের কোন সমাধান নাই তাহলে রাষ্ট্র বিশেষ পরিস্থিতির যে সমাধানের ক্ষেত্রে যে নিয়ম কারণ এটা তো পূর্ব থেকে লেখা থাকে না কিন্তু সেই প্রশ্নের সাথে এটি একটু যোগ করি যে রাজনৈতিক দলগুলো কিন্তু বলছে বা বিজ্ঞজন বা সিনিয়র সাংবাদিকরা কিন্তু বলছেন যে আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়েই যে কোনো ইস্যুকে সমাধান করতে হবে সেই জায়গাতে আপনাদের আগ্রহ আলাপ আলোচনার জায়গাতে আমরা এই আজকে সাড়ে সাতটায় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র
যেখানে রাষ্ট্রপতি একটা ফেসিবাদী শক্তি রয়ে গিয়েছে এবং নিউ একটা পলিটিক্যাল সেটেলমেন্ট না আমরা আসতে পারি নাই সেখানে নির্বাচনের যে আলাপ সেটা একটা অপ্রাসঙ্গিক বিষয় এই প্রাসঙ্গিক আলাপের মধ্য দিয়ে গণঅভ্যুত্থানের যে স্পিরিট সেটা থেকে আমাদেরকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে আমরা গণঅভ্যুত্থানে যারা শহীদ হয়েছিল সেই শহীদদের কাজের জায়গাতে আমরা মনে করি গত ফিফটিন ইয়ার্সে তারা যারা ভোট দিতে পারে নাই তাদের মধ্যে যে জেদ চেপেছিল তারা সেই গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা বাঁচিয়ে রাখার জন্যই কিন্তু শহীদ হয়েছিল সেই গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা যাওয়ার জন্য আমাদের তো রাষ্ট্রের ইনস্টিটিউশনগুলো ঠিক করতে হবে একটা ইনস্টিটিউশনও ঠিক নাই আপনি চারটা কথা বলেছিলেন আর বাকি ইনস্টিটিউশনগুলো কোথায় আমরা কি সেই হর্স ট্রেডিং পাওয়ারে যাব নেপালের মতো অথবা আমরা কি সেখানে যাব যেখানে হলো আপনার দশ কোটি পনেরো কোটি ইলেকশন প্রসেসগুলো বলে আমরা তো দেখেছি সবগুলো বিজনেস দখল হয়েছে আমরা তো চুপ করে আছি এখনো কিছু বলতেছি না ছাত্ররা যদি আপনাদের সামনে এই পদগুলো যদি আপনারা মানুষের সামনে আরও দেখান খুবই বাজে অবস্থা হবে এটা দেশীয় একটা কমিউনিটি আকারে বাজে অবস্থা হবে এটা শুধু পাঁচটা উপদেষ্টা দেখে আপনার দেশকে মেজার করলে হবে না পুরা সোসাইটি কমিউনিটি আকার আলাপ দিতে হবে সেই কমিউনিটি গুলাতে আপনি চিন্তা করেন চিটঙ্গের সেই পোর্টে তো কোনো উপদেষ্টা বসে নাই পোর্টগুলো কারা দখলে দিচ্ছে আপনার বিভিন্ন সীমান্ত এলাকার বাণিজ্যগুলো এখন কারা হাতে নিয়েছে আপনারা সেগুলো ইনকোয়ারি করে দেখুন যে এটার জন্য তো বড় আহামরি কোনো পিএইচডি লাগে না বড় কোনো সাংবাদিক হওয়া প্রয়োজন যোগ না রিক্সওয়ালা হিসাব বলতেছে ভাই আমার থেকে চাঁদা নিয়ে যাচ্ছে আমি বললাম ভাই এইটার জন্য কি আমি যে এই আন্দোলনে শরিক হয়েছি সবজিওয়ালা বলতেছে ভাই আমার থেকে আমি পেয়ারা বিক্রি করেই পাই হলে দুই তিন থেকে তিনশো সংসার চলে আমার থেকে যদি দুশো টাকা নিয়ে যায় আমি চলব কিভাবে এই প্রশ্নগুলো তো আমরা জাতির সামনে রাখতে চাই কিন্তু এই প্রশ্নগুলো সমাধানের জন্য আমাদের যে পুরো সিস্টেমের একটা মুকুট বসায় রাখছে ফেসিবাদী ব্যবস্থার অংশ এখন যদি বলেন তাহলে অনেকগুলা বিল্ডিং রয়েছে ফেসিবাদী ব্যবস্থার অংশ আমরা কি সেগুলো দমনে মুছিয়ে দেবো আমরা বলছি শান্তিপূর্ণ স্থিতিশীল অবস্থার দিকে যাচ্ছে একটা শান্তিপূর্ণ অবস্থার মধ্যে আমরা যেতে চাচ্ছি আমরা আর কোনো রক্তপাত চাই না কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলোকে বুঝা পড়া আসতে হবে এবং আল্লাহ তাদেরকে সে বুঝা পড়ার তাফিক দান করুন ভাই কি বিষয় শুনবেন একটু নাসিরউদ্দিন পাটোরি ভাই যেটি বললেন যে আসলে রাজনৈতিক দলগুলোকে যে ভূমিকায় তারা দেখতে চাচ্ছেন সেই ভূমিকাটা দেখতে পাচ্ছেন কথা বলা যত সহজ বাস্তবতা কিন্তু এর সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ তো আশরাফুল মাখলুকাত আল্লাহ পাক মানুষকে সৃষ্টি করেছে সমস্ত সৃষ্টির সেরা হিসাবে এবং বিজ্ঞান বলছে মানুষ শ্রেষ্ঠ কারণ কি আল্লাহ পাক মানুষের চক্ষু দিয়েছে শোনার শক্তি দিয়েছে আপনার কথা বলার জন্য মুখ দিয়েছে বিবেকের জন্য বিবেক দিয়েছে মস্তিষ্কে জ্ঞান বুদ্ধি দান করেছে যেটা দ্বারা মানুষ নতুন কিছু আবিষ্কার করে এবং যেটা তার বিবেক বিবেচনা দ্বারা মানুষ পরিচালিত হয় যেখানে আল্লাহ পাক কোরআনের মধ্যেও বলছে যে যার বিবেক যার আপনার চোখ দৃষ্টিশক্তি আছে আর যার দৃষ্টিশক্তি নেই সে সমান নয় যে শুনতে পায় যে শুনতে পায় না সে সমান নয় এ বিষয়গুলো আল্লাহ পাক পরিষ্কার বলে দিয়েছে আমি কিন্তু দেশ বড় না মানুষ বড় সেটা একটা রাজনৈতিক দল তৈরি হয় মানুষের দ্বারাই আমাদের দলেরই একটা স্লোগান আছে দেশ বড় না আপনার দল বড় না দেশ বড় অবশ্যই দলের থেকে রাষ্ট্র বড় আপনাকে রাষ্ট্রে প্রাধান্য দিতে হবে রাষ্ট্র আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে একটা বড় ধরনের সংকট মোকাবেলা করছে এবং আপনি যদি মনে করেন যে এই এটা কিন্তু আজকে এই সংকট না এটা পঞ্চাশ বছর থেকে আমরা মোকাবেলা করে আসছি কারণ দেশ স্বাধীনতার পর সাড়ে তিন বছরের ওই সময়ে রাষ্ট্রে যে চরিত্র ছিল তারপর একটা পরিবর্তন এসছে আবার পরিবর্তন এসছে আবার পরিবর্তন এই পঞ্চাশ বছরের ভিতর দিকে তো আমরা এটা যাচ্ছি সুতরাং আমাদের চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে আমরা এখন বলছি যে আওয়ামী লীগ রেজিমে আওয়ামী লীগ ছিল তার পরিবর্তে এসে এখন এই করছে তো এটা তো আপনার ধরে যে কেউ কি এটার নিয়ন্ত্রণ করার মতো এখন তো পুলিশ একা কোথাও মুভ করছে আজকে সচিবালয়ের মতো জায়গায় সেখানে পুলিশ গেটে পাহারা রয়েছে প্রায় এক দেড় ঘন্টা পর আর এটার সময় তারা ডুবেছে প্রায় দেড় এক ঘন্টা পর সেখানে সেনাবাহিনীর টিম আসার পরে সেনাবাহিনী পুলিশ একসাথে মুভ করলো ঢাকার মতো রাজধানীতে যদি অবস্থা হয় তাহলে মফসলের কথা চিন্তা করে দেখেন কি অবস্থা আজকে আজকে এই জিনিসগুলো কিন্তু বাস্তবতা জিনিস চিন্তা করতে হবে আপনার এই এটার কারণে আমাদের সংকট বাড়িয়ে দেশের একটা আরও ভয়াবহ একটা বিপর্যয় ডেকে নিয়ে আসা আপনি রাষ্ট্রটা কোথায় যাবে আপনি জুলাই মাস আগস্ট মাসে যে বিপর্যয় তৈরি হয়েছে যে ভয়াবহ অবস্থা তৈরি হয়েছিল এবং সেই অবস্থার কথা মাথাতে বিবেচনায় রেখে যেহেতু একটা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়েছে আমাদের সকলেরই এই সরকার ব্যর্থ হয় তারেক রহমান পরিষ্কার বলেছে যে সরকার ব্যর্থ হওয়া যাবে না এই সরকার ব্যর্থ হতে দেওয়া যাবে না সফল করতে হবে আমরা সবাই ব্যর্থ হব যে কারণে আপনাকে এই জায়গাগুলো কিন্তু কোনো বিশেষ কারণে
राष्ट्रपति विशेषकर संविधान नहीं कथा उठसे जो संविधान पुनर्लिखन है ना संस्कार है जी कथागुल्लो आसो क्यों एक जतियों ओक्यमत जेटा सृष्टि होटे को क्रमे क्षतिग्रस्त करा जाए जतियों ओक्यमत बोलते जरा आंदोलन छो एक बड़ो प्लैटफर्म बैषम्य बिोधी छात्र आंदोलन से ही साथे जे समस्त राजनैतिक दल छो तर मध्य हमें मन करीना जे विभाजन एखी तैरि गेटा मन करी बर एक जगह बसिना एक साथ आलोचना करा प्रायरिटी दीचीना सरकार राजनैतिक दलगुल बसते चाय का सेंटर कर बस बस एन तो मन है जो उद्योगा तो अंतर्तकालीन सरकार ही डे तरह के मतमत निच्चे मात्र त्रिस मिनिटर मध्य जाश्चिन कर उत्तर दिए चले आसान दल गणफ्राम विषय संस्कार प्रस्ताव लिखित तो दिए डर कमल हसन दिए से प्रायरिटी दिए सरकार को क्रमे व्यर्थ हो जाए क्षेत्र की छात्र बंधुरा जे संकट राष्ट्र देखते पा संकट और घनीभूत हो ये आंदोलन मध्य दिए नतून जो बांगलेश पेल से ही नतून बांगलेश आकांक्षार का दूरे सर जा शिक्षार्थी जो संकट देखते राजनैतिक दल की से संकट देखते पा ना तो कारण जो सरकार जो आशागुलो करके देखी जो सरकार से क्षगल करते दृश्यमान हाँ अपनी देखें कैकटा संस्कार कमिटी होता दृश्यमान को क्या करते तीन मास समय विशेषकर विषय संविधान कथा आस बड़ इस्यू दाड़ी से जतियों भाव यहाँ तो संविधान संस्कार कमिटी जो आई दलगुल छात्र जनतार जो प्लैटफर्मगुलो आदर साथ आलोचना कर एक सिद्धान तो नहीं किंबा हमें का तो अंतर्तकालीन सरकार मतमत चेहरे क्योंकि दिए आंदोलन मध्यम एक नतून बांगलेश सृष्टि सूझ पे क्योंकि जनगण के जो अवस्था से गुरुत्व दीचीना जेमन आईन श्रृंखलार चरम अवनति आज के जदि अरक्षित बांगलेश सब समय पड़े थी तो सरकार एम व्यर्थ हो आंदोलन जा सब व्यर्थ हो आपनी आज के देखें बांगलेशे जे भाव मामला हम विशेषकर पाँच आगस्टर पर मामला होच तारीख आगे जे समस्त घटना घटे ये अक्टोबरों सरकम मामला हमें मागुरार निजे जिला देखे एवं से मामला हे तीन सौ चार सौ लोकर बिुदे से आगस्ट मामला हे कारा करो देखें एवं करारे से बला हे आपना के मामलार नाम केटे दे रखम वाणिज्य हम आर पुलिस मामला दिल्ज जदि पुलिस मामला ना ने तक बला हे आपनी स्वराचार दोष एन पुलिस की करब एदी ये समस्त राष्ट्रे जो बाहनगुलो आ पुलिस बाहन होते सीभिल प्रशासन होते जो सबा के स्वराचारे दशर टैग लागिए तक क्षतिग्रस्त कर दी तेज सरकार की भाव राष्ट्र चला आज के द्रव्यमूल्य स्वराचारे से दशर दशर दिन कि संस्कार कत स्वराचारे दशरा तो चिन्हित तो। आज के जो संस्कार जो कमिटीगुलो कमिटीगुल मध्य जदि सत् परीक्षित चेतनार जो मानुषुलो आदेश बसाई आकांक्षा गोर जानू 
জানার পরে যুক্তিক যে বিষয়গুলো আছে তারা সেটা বললেই দর্শক মিজনুর রহমান অসংখ্য আমরা সেই দিকেই রাষ্ট্রকে সেই দিকেই আপনারা সরকারকে আমরা দেখতে চাই জি দেখতে চান অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক মিজনুর রহমান উমামা ফাতিমা আপনার কাছে আসছে যে শুরুর দিকে আলোচনা আপনি বলছিলেন যে সরকার যেভাবে দায়িত্ব পালন করছে তার যে পারফরম্যান্সের প্রসঙ্গ আপনারা নিজেরাই সন্তুষ্ট না সেই ক্ষেত্রে পরিবর্তন বা সংশোধনের সেই প্রসঙ্গ তো আছেই কেউ কেউ বলছেন যে প্রয়োজন হলে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের যে গঠন অথবা উপদেষ্টাদের কাজের ধরন কি সেই জায়গাতেও সংস্কার প্রয়োজন কিনা দেখেন এত প্রশ্নের উত্তর দিয়ে কি হবে আমরা মানে আমি এত কথা বলবো না আমি কবির সুমনের একটা গান ছিল সেটা দুইটা লাইন আমার মনে পড়তেছে হঠাৎ করে সেগুলো বলি যে মানে কতটা লাশ পেরোলে বুঝবে তুমি শেষে বড্ড বেশি মানুষ গেছে বানের জল ভেসে মানে এই যে दाड़िए এই যে এই জনপদের মানুষের সংগ্রাম মানুষের যে রাজনৈতিক সংগ্রাম এটা সব সময় তার রাজনৈতিক দলগুলোকে ছাপিয়ে চলে গিয়েছিল সেটা উনিশশো একাত্তর সালেও হয়েছে দুই হাজার চব্বিশ সালেও হয়েছে এবং মানুষের সংগ্রাম আপনি অ্যাকনলেজ করতে পারেন নাই অ্যাকনলেজ করতে পারছে ওই মানুষটা যিনি আপনাকে কল দিয়েছিল উনি হয়তো কোনো পলিটিক্যাল পার্টি করতেও পারে নাও করতে পারে কিন্তু ওই মানুষটা কিন্তু বুঝতে পারছে ওর নিতে পারতেছে না সেই জন্য কিন্তু ওই কল দিয়ে জিনিস জানাইছে কি পরিমাণে হিউমিলিয়েটেড একটা মানুষ বোধ করতে পারে একজন রাজনৈতিক দলের নেতার কথা শুনে আপনি কেন তার পাশটা বুঝতে পারতেছেন না আপনি কেন তার ভিতরে যে আকাঙ্ক্ষাটা একটা মানুষ কি চায় এই মুহূর্তে বাংলাদেশে একটা মানুষ কি চায় গুলি পার হয়ে কিন্তু আমরা আজকে এই পর্যন্ত আসি আসছি আমাদের কিন্তু এখানে থাকার কথা ছিল না আমরা কেন এই জায়গায় আসছি কারণ এই সিস্টেমটা আমাদের ফেল করেছে আমাদের শৈশব কৈশোর আমাদের তোর তার অন্য সব কিছু তারা কেড়ে নিয়েছে আমরা তো রাতে ঘুমাতে পারি না এই দুই আড়াই মাস আমরা যে ছাত্ররা আছি কি পরিমাণ মেন্টাল ট্রমার মধ্যে দিয়ে কি পরিমাণ একটা স্ট্রেসের মধ্যে দিয়ে আমরা সবাই যাচ্ছি কিন্তু তারপরও আমরা কিন্তু চেষ্টা করে যাই আমাদের হয়তো অনেক ল্যাকিং থাকতে পারি কিন্তু আমরা চেষ্টা করে যাই এবং এটাই কিন্তু এই গণপ্রুথানের শক্তি এই গণপ্রুথান পিপলস হুইলকে আসলে সার্ভ করে পিপলস হুইলের একটা প্রকাশ্যে করেছে যে মানুষ এই বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা আর চায় না এটা হচ্ছে মানুষের আকাঙ্ক্ষা আপনি যদি সেটা অনুভব করতে না পারেন মানুষ আপনাকে ইনভ্যালিড করে দিবে আজকে অথবা কালকে তো যত রাজনৈতিক সংগঠন আছে ইভেন যারা আমাদের সিনিয়র সিটিজেনরা আছেন অনেক বুঝদার ব্যক্তি অনেক লম্বা লম্বা কথা বলতে পারেন আমি এত লম্বা লম্বা কথা জানি না আমি বায়োকেমিস্ট্রি পড়ছি আমি এত সংবিধান বুঝি না কিন্তু আমি এটা বুঝি যে গত পনেরো বছরে মানুষের সাথে যা হয়েছে আমাদের হলে ছাত্রদের ছাত্রদের তাদের সময় কি বলবো সে তো একটা স্টুডেন্ট দেখা গেছে তার হয়তো সে ফার্স্ট হওয়ার মতো তার ক্যাপাসিটি ছিল ওই স্টুডেন্টটাকে সাফার করতে হয়েছে গণরুমে যাতে তিনটা বাজে তাকে হল থেকে বের করে দেওয়া হতো আজকে এটা কিন্তু ছাত্রলিং নিষিদ্ধ হয়েছে এটা কিন্তু আমাদের ভিতরকার আকাঙ্ক্ষা ছিল যে আমরা এই ছাত্র রাজনীতি চাই না একই সাথে আমরা এই রাজনৈতিক ব্যবস্থাও চাই না যে রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপর দাঁড়িয়ে আপনারা হচ্ছে লম্বা লম্বা কথা বলেন যদি হ্যাঁ এখানে অবশ্যই আমরা জাতীয় ঐক্য চাই আমাদের সবার মধ্যে একটা ঐক্য লাগবে এই সিস্টেমটাকে আমাদের টিকা রাখতে হবে এই অন্তর্বর্তী সরকারকে টিকা রাখতে হবে কিন্তু হ্যাঁ কোনো কিছুই যাতে পিপলস উইলকে আন্ডারমাইন করে না মানুষকে সাথে নিয়ে আমাদের চলতে হবে না হলে মানুষ আপনাকে ছাপায় চলে যাবে আমাকেও ছাপায় চলে যাবে এবং আজকে থেকে বিশ বছর পরে পঁচিশ বছর পরে আবার আমরা লাশ দিব এই যে এই মানুষটা উনি কিন্তু হতাশ হবে আস্তে 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 এই যে জেনারেল পিপল তারা কিন্তু হতাশ হতে থাকবে রাজনৈতিক ব্যবস্থা থেকে তারা আরও বেশি ডিচার্জ হতে থাকবে তাদের মধ্যে বর্তমানে যে আগ্রহ তারা যে কথাটা বলতে চায় তারা যে রাজনৈতিক দলগুলোকে পরামর্শ দিতে চায় কয়েকদিন পর আর দিবে না এটা হয়েছিল এটা নেপালে হয়েছিল 
অনেক দেশ আছে যেখানে মানুষ হতাশ হয়েছে রাজনৈতিক দলগুলো আবার একটা সমঝোতায় এসে পিপলস উইলকে তারা কিন্তু তারা রিপ্রেজেন্ট করার চেষ্টা করেছে ওই বুস্ট ব্যবস্থা মানুষের মধ্যে তৈরি হইতে হবে এবং এটা কোনো আমি এটা কোনো অনুরোধ না এটা গণভূতা না আকাঙ্ক্ষা এটা কোনো জেনাদন বিষয় না মানুষ লাশ দিচ্ছে মানুষের লাশ পড়ছে রাস্তায় ওই যে নাফিস ছেলেটা ওর কিন্তু মরার কথা ছিল না একটা এসএসসি পরীক্ষার্থী ছিল ওর মরার কথা ছিল না আপনার সংগ্রাম ওই লাশের থেকে বেশি হয়ে গেছে এটা আমার কথার এটা আমার বলার ছিল আমি এতটুকুই বলবো আর বাকি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যা হবে এটা আমাদের টিকায় রাখতে হবে এটা আমাদের সরকার আমাদের টিকায় রাখতে হয় বাই হোক অর বাই ক্রুক এবং এটা আমাদের অঙ্গীকার আমাদের ছাত্রদের অঙ্গীকার যেভাবে হোক আমরা এই জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে কোনোভাবেই মরতে দিব না আমরা এই পিপলস উইলটাকে আমরা আসলে রিপ্রেজেন্ট করে যেতে চাই এটাই আমাদের আকাঙ্ক্ষা এটাই ধন্যবাদ জি অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা সময় পেলে আরও একটু শুনতাম শেষ মন্তব্য অথবা শেষ কথা শুনতাম সম্মানিত আলোচকদের কাছ থেকে যেহেতু সেটি সময় পাচ্ছি না এখানে শেষ করছি আজকে আলোচনা অংশ নেওয়ার জন্য সম্মানিত আলোচকদের আপনাদের প্রতি অসংখ্য ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি একই সাথে যারা এতক্ষণ ধরে আমাদের আলোচনার সাথে ছিলেন আপনাদেরকেও অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ এবং সবাইকে শুভরাত্রি